বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করছেন আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান মেহমান আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন ও প্রখ্যাত কারী হজরত মাওলানা আবদুল্লাহ আল আমিন ঢাকা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনাই আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রানি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী ওয়াজ মাহফিলের নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে প্রেস করুন ইনহামদিলাম <laughs> মুহমদুসোল <laughs> الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ফ 
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِينَ غَفُورًا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল সুন্দরবন এরিয়ার খুল্ল অঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার কোটা تفسير محافل انتظامي قميتي كتك اجتو اسكري بحط اي جون انشان ماني تو شجوك غشبا پتی اسكر پرغام انشان ماني تو بشش اتی تھی বিশেষ করে আমার পূর্বে কথা বলেছেন প্রথিত যশা আলমেদিন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সাতক্ষীরার মাটি মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন জনাব হজরত মৌলানা খাদিমুল ইসলাম উপস্থিত হজরত ওলামাই কেরাম ফুদলাইজম সুশীল সমাজ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শিক্ষক মন্ডলী জাতির বিবেক সাংবাদিক বৃন্দ প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়োজিত কর্মকর্তা বৃন্দ সামন্য উপস্থিত দূরে ও কাছের বিভিন্ন স্থান থেকে ছোটে আসা কালেমার ঝান্নাবাহী তৌহিদের পতাকাবাহী দিন ইসলামের নরসারদুল বীর মুজাহিদ প্রাণ প্রিয় সম্মানিত দিন ভাইরা আড়ালে বসে আছেন শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা সর্বগুণে গুণান্বিতা মা বোনেরা আলোচনার সূচনায় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আমার পক্ষ থেকে আবারও দিল খোলা সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাই কেমন আছেন আমি কেমন আছি আল্লাহ পাক আমাকে অনেক 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 ভালো রেখেছেন বলি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমার একটু কষ্ট হচ্ছে যে আপনাদেরকে আমরা বসতে দিতে পারছি না অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন অনেকে বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে আছেন মানে ওভারফ্লো হয়ে গেছে একদম মানে এখন এই টুই টম্বর অবস্থা একটু এলোমেলো হবেই আমরা ধৈর্যের মানসিকতা নিয়ে আমরা শুনব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ এখানে কথা বলবে কয়জন বলেন তো কয়জন 
নামাজ যখন শুরু হয় কথা বলে কয়জন নামাজ শুরু হলে কথা বলে কয়জন একজন এখানে কথা হবে কয়জনের আর বাজারে কথা বলে কয়জন সবাই মাহফিল এসেছি কোনো কথা বলা যাবে না কোরআন শুনতে এসে দুইটা কাজ করতে হবে একটা চুপ থাকা আর একটা মনোযোগ সহকারে শোনা এই হুকুমটা কার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যখন তোমাদের সামনে কোরআনে কেনি মেনে যখন আলোচনা শুরু হয়ে যাবে কোরআন যখন তেলাওয়াত শুরু হয়ে যাবে সেই সময় তোমরা দুটা কাজ করবে একটা হলো চুপ থাকবার একটা হলো মনোযোগ সহকারে শুনবে সমস্ত রহমত গুলো আল্লাহর তরফ থেকে তোমার উপরে নাজিল হয়ে যাবে এই যে এত মানুষের ঢল আল্লাহর কাসম করে বলি এটা কোনো বান্দার আকর্ষণ নয় এটা আব্দুল্লাহ আমিনের জন্য নয় এই বান্দার বুক থেকে কোরআন বের হয় এটা কোরআনের আকর্ষণ আজ থেকে হবেন না সরে কন ঠিক কিনা এখানে সে মানুষ চোখের পানি ফেলে চলে যায় দিলটা ইমান দিলটা ইমান দিয়ে ভরপুর হয়ে যায় আবার কিছু কিছু কনসার্ট হয় কিছু কিছু থিয়েটার হয় কিছু কিছু নাটক হয় সেখানেও কিন্তু উপচে পড়া ভিড় হয় কিন্তু সেখানে হয় জুতা নিক্ষেপ সেখানে হয় কিলা কিলি ঘুতা ঘুতি আর এখানে সব চোখের পানি ফেলে আল্লাহর সঙ্গে প্রেমের সান্নিধ্যে চলে যায় এটাই হলো তফসির মাহফিলের এবং লহুয়াল হাদিসের তফাৎ যে গান বাজনা এবং কোরআনের তফসির মাহফিলের তফাৎ হচ্ছে এখানে আসলে ইমান তাজা হয় আর ওই জায়গায় গেলে ইমান ধ্বংস হয়ে যায় কিন্তু আফসোস লাগে যেটা ইমান ধ্বংসের কারখানা সেটার জন্য কোনো বাধা নাই কোনো আপত্তি নাই কিন্তু প্রবলেম করা হয় তফসির মাহফিল গুলোতে অনেকে ভাবেন যে তফসির মাহফিল মানি যেন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা এটা অনেকে ভাবেন না তফসির মাহফিল মানে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা না কোরআন যদি কোরআনের আলোচনা করতে গিয়ে যদি কারো বিরুদ্ধে চলে যায় এতে তো কিছু করার নাই আসতে কবেন না সরে গান ঠিক কিনা কোরআন কি সুদের কথা বলে আমার দেশে রাষ্ট্রীয় সুদ আছে না নাই কোরআন কি জেনার কথা বলে আমার দেশে জেনার লাইসেন্স আছে না নাই কোরআন কি চুরির কথা বলে আমার দেশে বড় বড় রাঘব বোয়াল সোর আছে না নাই তাহলে তো যাবেই তাহলে তো লাগবেই লাগবে কি না আসুন আলোচনার দিকে যাই অনেক কথা আছে এ আরবিতে এই মাসের নাম কি বলেন তো ইংরেজি ইংরেজি নাম কি দেখেন মার্চের আওয়াজ বেশি রজবের আওয়াজ নাই আরবিতে এই মাসের নাম হলো রজব মাস এই রজব মাসে একটা ইতিহাস একটা বিশাল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়েছেন আল্লাহ পাক আমার নবীর মাধ্যমে বলি আলহামদুলিল্লাহ আগে বললাম না আগে আলহামদুলিল্লাহ কইলাম সেই ঘটনা হচ্ছে আল্লাহ পাক এই রাতেই এই মাসের কোন একটা রাতেই আল্লাহ রাবুল আলমিন তার পিয়ারা হাবিবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহামানবকে সাতটাসমান জমিন পেরিয়ে আর সাজিমে নিয়ে জান্নাত জাহান নাম দেখিয়েছেন যে মাসে সেই মাসের নাম হলো রজব জরখান সুবাহান আল্লাহ আমি আলোচনার সূচনায় বেন ইসরাইল থেকে আমি মাঝের দিকের কিছু আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি শুরু থেকে আমি কিছু আয়াত আমি তেলাওয়াত করেছি আমি চেষ্টা করব সে আয়াতগুলোকে সামনে রেখে কিছু কথা বলার আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে ধৈর্যের মানসিকতা নিয়ে আমলের নিয়তে শোনার তৌফিক দান করুন জোরে বলে আমি সম্মানিত ভাইয়েরা একটু আমার দিকে তাকাবেন মনোযোগ দিয়ে আমরা শুনব আমরা কোরআন শুনতে এসেছি আমরা ভাগ্যবান বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের জ্ঞান এটা কার পক্ষ থেকে এসেছে আজ থেকে না কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 
কোরআন পড়তে হয় ডান দিক থেকে না বাম দিক থেকে লিখতে হয় ডানে না বাম থেকে ডান থেকে আর বাংলা লিখতে হয় বাম থেকে পৃথিবীর লেখা পৃথিবীর পড়া দুই ভাগে আছে একটা হচ্ছে ডান দিক থেকে আর একটা বাম দিক থেকে যারা শুধু বাম দিকই লিখতে পড়তে জানে ডান দিকে পারে না তারা অর্ধ শিক্ষিত তারা কি শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত আর যারা বামেও পারে ডানেও পারে তারা হচ্ছে পরিপূর্ণ শিক্ষিত আমার দেশে কিছু আধা শিক্ষিত লোক আছে আধা শিক্ষিত কোরআন বোঝে না দিন বোঝে না ইসলাম বোঝে না অর্ধেক শিক্ষিত হয়ে মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বলে এরকম কিছু নাস্তিক আছে না নাই এমন নেতা কর্মী নাই আছে না নাই এমন নেতা ব্যানার আছে পিছনে লোক নাই পার্লামেন্টে দাঁড়ান পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেন যে মাদ্রাসার যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেশের মাদ্রাসা গুলো হলো বিষ বৃক্ষের মতো যে নরকীট মাদ্রাসাকে বিষ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করেছে অবশ্যই সে হচ্ছে এই দেশের মুসলিম জাতির জন্য একটা অবশ্য অবশ্যই একটা বিস্ফোরা ঠিক কিনা বিস্ফোরা শরীরে উঠলে কি হয় যন্ত্রণা এটাকে কি করতে হয় সরা দিতে হয় এই বিস্ফোরা গুলোকে সরাতে হবে এগুলো কি দোয়া করে সরানো যাবে এগুলো কি দরবার খুলে সরানো যাবে রাজপথে নেমে বাতিল শক্তির মোকাবেলা করতে হবে মুসলমান রাজি আছেন কারা কারা সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত ভাই সব শুধু তাই নয় এই দেশের আলেমদের অভিভাবক আহমদ শফি এই সাবকন্টিনেন্টের একজন স্বনামধন্য একজন বয়োজ্যেষ্ঠ একজন আলেম আল্লামা শাহ আহমদ শফির বিরুদ্ধে সে কথা বলেছে আলেমদের ভিতরে এখতেলাফ থাকতে পারে আলেমদের ভিতরে মতনৈক্য থাকতে পারে এখতেলাফ সৌন্দর্য ইসলামের এটা খারাপ কিছু না এখতেলাফ ছিল আছে থাকবে কিন্তু এর মানে একজন আলেমকে কটাক্ষ করে কথা বলবে আমরা সহ্য করব না সিম্পার টেনে ছিঁড়ব এই ক্ষেত্রে কোন আপোষ করা যাবে আলেমের সম্মান কে দিয়েছেন আসতে কবেন না কে দিয়েছেন আলেমরা ঘুমাবে জাহেলরা গোটা রাত ধরে নামাজ পড়বে আলেমের ঘুমের দাম বেশি সুবাহ বলেন বলবো কথা ঘুমের দাম কেন বেশি তাদের ঘুমের মধ্যে চিন্তা আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই আসন সেই কালামে হাকিম যে কালাম কে দিয়েছেন আসতে কবেন না কে দিয়েছেন মুরদার জন্য না জিন্দার জন্য কিন্তু কোরআন পরে মরার আগে না মরার পরে এখন পরে কোরআন পরে মরার আগে না মরার পরে মরার পরে পরে মরার আগে কই পড়ে মরার পরেই পড়ে যখন মরে গেছে ওই মুর্দা লোকের চতুর্পাশে বসে বসে কোরআন শরীফ পরের চোখের পানি ফেলে কান্দে এই জন্য কোরআন নাজিল হয় নাই কোরআন নাজিল হয়েছে পার্লামেন্ট আইন পাস করার জন্য কোরআন দিয়ে পার্লামেন্ট চলবে না আস্তে কবেন না চলবে না অনেকে কয় চলবে না যারাই বলবে চলবে না তারাই আবু জেহেলদের প্রেতাত্মা কোরআন দিয়ে সব চলবে শুধু মিথ্যা চলবে না কি চলবে না মিথ্যা চলবে না কোরআন হচ্ছে মহাসত্য জরকান সুবাহান আল্লাহ এর চেয়ে মহাসত্য কিছু নাই এর চেয়ে আশ্চর্য আর কিছু নাই এর চেয়ে বিষয়ের আর কিছু নাই মহাবিশ্বের চির বিষয় হলো কোরআন এই কোরআন হচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত রহমত রহমান 
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان جربوا الله أكبر رحمن كي رحيم كي غفار كي غفور كي ستار كي جبار كي أمر الله رونيك قلونا ما تشيب رحمان اكتنام الله رنين ربوي تنام تشيب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أمر الله رونيك قلونا ما تشيب शीनाम गुलो धुरे तुमरा ताकि डाको कारण तुमी ता तुमी कार गोलाम आज तक अभी ना कार गोलाम अल्लाह गोलाम अल्लाह पक्को देख चुरान तो फायसला अल्लाह बुला लामीन अमर सुल के इस सुरत उपहार दिए चीने नबुओ तेरे बारो तुम्हारे बसोरे कोतो तुम्हारे बसोरे बारो तुम्हारे बसोरे हिज्जो तेरे एक बस जी बसुर मेरा सह चिलो जी बसुरे स्राव है चिला लर बुला ला मिन शेष में तके सुरत तो पुहार दिए दिले सुरन ना मुल्ल बनी इस्राइल इस्राइल बनी इस्राइल खुना सने नहीं इस दिन लमो के एक राष्ट्र आ ची अमार फायरा बनी इस्राइल अल्लर बुला ला मिने सुरन नम कुरन कुर छेद अल्लर बुला ला मिन चार नंबर आए तलर बुना लामिन सुंदर करे बोल चिन्नुआ काबाइना इला बनी इस्राइल फिल किताब लतुफसिदुन फिल अर्द मरतेन वलतागलुन अलुवन कबीरा जोरे बोलो अल्लाह अकबर चार नंबर आए थे कि इस्राइल नम करन करा हुए थे अल्लाह बुना लामिन ऐ सुरार भी तोरे अल्लाह रब्बुल रब्बुल रसूल के इस्लामी शमाज बबूस्तर रूप रखा तुले दूर चहें रसूल को पहाड़ दिया चहें रसूल इस्लामी शमाज गुट्टे होले आमी आपने किसी सुरूप रखा दिया दिला नबीजी ठीक ते पाल लें ना मक्का है हिजरत कर लें कोठा है कोठा हिजरत कर लें खुद रहती इस्लामी � رسول کا اللہ رب العالمین چدد دفع دیئے دیلین بولین چدد دفع جو دی شما جا چلو ہوئے جائے شما ستا جنہ تیرے ٹکرا ہوئے جاوے جرکن سبحان اللہ امان فائرہ نبی جی مشی اسرا کر چلین نبی جی مشی میراس کر چلین پرتھی بیر جو تو بگ گنی بولین मार्को ने फेरोडे जन सॉर्ट को पर निकाल साइनिस टाइम दल चंगले लियो जो तो बड़ो बिग्गनिया से पृथ्वी थे शकोर बिग्गनिया काश जगो तेरे ज़मीन जगो तेरे किसी किसी तो अब थोड़ा और करने अमर तादेरे के मोहम्मद बिग्गनी बोली और अमर सुल को तो बड़ो मोहम्मद बिग्गनी जे जुगे विमान चिलो ना जे जुगे कोनो दूध गमे जान बहुन चिलो ना रॉकेट चिलो ना पाथ फाइंडर चिलो ना शे जुगे आमर अल्लाह बुला लामीन आमर रसूल की कुत्त शुंदर करे स्राह करे अरशाजीम पर जंतु निये के लिए तिने कुत्त बड़ो मोहा बिग्गनी जोर कर सुबहानअल्लाह ये रुक बिग्गनी पीते पीते आज भी आज ते बोल बे नाज भी तिने मेरा स्कूल चने स्राह करे चने मोनेर गोती थे किचर गोती थे मोनेर गोती चे बड़ो गोतिया से हर तम यहाँ चुक बंदों के मोन नेगला मक्का है मक्का सुलेगे सर मोन जाए ना चुलेगे सर चुलेगे ना मैं अमेरिका वाशिंगटन चुलेगे सर अमेरिका है मोन तो अब तो दूर दूर गोती शुरू कर दो अल्लाह पाक तेरा सुल के मोनेर गोती थे इस्राम मेरा आस्कुरी है चंद जोर कल सुबहानअल्लाह मेरा शत्तुना शत्तायन कर चें, आमर सुलेर अत्तंत प्रयोग सहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रहती अल्लाहु ताला, जरकन सुबहान अल्लाह, आमर नबी जय रोज़ मशी, सब बिस्तर एक दिवस तो रात्रि, इस्राक करे मेरास करे जोगन फिराश लेन, तीने टोटली ये पृथ्वी शमाय खेपन करे चें मेरास देर भी तोरे उन्तीस सेकेंड, कोई सेकेंड, उन ना सिगल किंतु नोटी था कि उजुर पानी गोटी था कि नबीजी 
এই ২৯ সেকেন্ডের ভিতরে সাতাশ বছর কেটে গেল আমার নবীর জীবন ছিল তেষট্টি বছর দুনিয়ার জিন্দেগি তার সঙ্গে প্লাস করবেন সাতাশ বছর মেয়াজের জিন্দেগি হলো নব্বই বছর আমার নবীজি সেই ইসলাহ করে মেরাজ করে আমার নবীজি যখন মক্কার মাটিতে যখন পদার্পণ করলেন নবতের বারোতম বছরে আমার রসুল যখন সুন্দর করে সকালবেলা যখন বলেন আবু বকার তুমি কি জানো গত রাত্রে আমি বাইতুল মোকাদ্দাস গিয়েছিলাম প্যালেস্টাইন গিয়েছিলাম সেখানে আমি নামাজ পড়েছি সেখান থেকে আল্লাহ পাক আমাকে উর্ধ্বগমন করিয়েছেন জান্নাত দেখেছে জাহান নাম দেখেছে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করেছি আমি তোমার সামনে হাজির হয়েছি তোমার কি বিশ্বাস হয় নাকি হজরত আবু বাকার চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলছেন আল্লাহর কসম করে বলি আপনি সত্যি মেরাজ করেছেন যেরকম সুবহান আল্লাহ আমার নবীজি এত খুশি হয়ে গেলেন আমার নবীজি করলেন কি আমার নবী যাবো বকর কি বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বলছেন আবু বাকার আজকে থেকে তোমার নাম সুদাব বাকার নয় আজকে থেকে তোমার নাম সিদ্দিক হয়ে গেছে জোরকম সুবাহান রাসুল দারুণ খুশি হয়ে গেলেন কিন্তু এই সংবাদ যখন আবু জেহেলদের কানে গেল বলে ফেললো মোহাম্মদ ছিল আধা পাগল এখন হয়ে গেছে পুরা পাগল জোরকম নাউজুবিল্লাহ রসুলকে পাগল বলেনি রসুলকে পর্যন্ত পাগলের গালি শুনতে হয়েছে রসুলকে যদি পাগলের গালি শুনতে হয় রসুলের বিরুদ্ধে যদি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয় রসুলকে যদি জেল খাটতে হয় সেই নবীর উম্মত হইয়া তোমার কিছুই হবে না তুমি কিসের উম্মত আজ থেকে আবার নজর গান ঠিক কিনা আল্লাহর জমির দিন কায়মের জন্য বুকের সব পুতাম বুলেটের সামনে খুলে দেব আমরা রাজিয়া আছে মুসলমান কারা কারা আমার সাথে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমরা কি মাইনরিটি না মেজরিটি আমরাই মেজরিটি আমরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ কারণ আমার সঙ্গে আল্লাহ আছেন তোরা গোটা তোরা গোটা দুনিয়া নিয়ে থাক তোদের ভারত আছে তোদের রাশিয়া আছে আমেরিকা আছে তোদের সব আছে আমার আল্লাহ আছে ঠিক কি না ফেরনকে খতম করেছেন কে হামানকে খতম করেছেন কে নমরুদকে খতম করেছেন কে সাদ্দাবকে খতম করেছেন কে বর্তমান যারা ফেরাউন রূপ নিয়ে আছে তারাও খতম হয়ে যাবে কার হাতে আসতে কবেন না কার হাতে শুধু সময়ের অপেক্ষা রক্ত বৃথা যাবে না রক্ত বৃথা যাবে না সাতক্ষীরার মাটি কোরআনের ঘাটি সাতক্ষীরার মাটি শহীদের ঘাটি সাতক্ষীরার মাটি দিনের ঘাটি সাতক্ষীরার মাটি শহীদদের ঘাটি আল্লাহ পাক সাতক্ষীরাকে কবুল করুন জোরে বলি আমি আল্লাহ পাক সাতক্ষীরার মানুষকে সাতটা জাহান নাম থেকে হেফাজত করে জান্নাতের মেহমান বানান কষ্ট হচ্ছে কত শুনতে অসুবিধা হয় কোনো কষ্ট অসুবিধা চালিয়ে যাব জোরে বলুন ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলুন ইনশা আল্লাহ আমরা কার গোলামি করব আল্লাহ পাক তেরাসুলকে দিয়েছেন মেরাজের মধ্য দিয়ে চোদ্দ দফা কয় দফা আমরাও মানবো চোদ্দ দফা জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কয় দফা চোদ্দ দফা চোদ্দটা নীতি আল্লাহ পাক তেরাসুলকে দিয়েছেন ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার জন্য আজকের সমাজে কি ইসলাম আছে কই ইসলাম আজকের সমাজে ইসলাম থাকলে আবার কিছু কিছু তেল তেলা হুজুর কি ঠিকই আছে তেল তেলা হুজুর বুঝলেন পান খায় কি আছে না পান খায় আবার টানো টানে এরকম হুজুর কিছু আছে আছে না নাই ওটা হলো হাজি হুজুর হাজি 
মানে হজ করে আসছে বাইরের সুরতে টের পাওয়া যায় না জুব্বা খান পরে হাজির রুমাল পরে খালি কয় হুজুর আমি চোদ্দ বার হজ করছি খালি হাজির পরিচয় দেয় আছে না নাই তোর হাজির দিয়ে তুই জান্নাত পাবি না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন চোদ্দ দফা দিয়ে রসুলকে জানিয়ে দিলেন दरबार खोले टन टपला चिल्ला मेरे शुद्ध कम होना चिल्लार मध्य दिए कल्याण खुजे पान ना ना चिल्ला दें आपत्ति नाई আপনি মরিদ বানান আপত্তি নাই মরিদ আপনার হয়ে যাক সমস্যা নাই আপনি দুই তিন দুই চিল্লা দেন তিন চিল্লা দেন কোন আপত্তি নাই কিন্তু জিহাদের ময়দান থেকে যদি আপনি নিজেকে পিঠ প্রদর্শন করেন আপনার কোন চিল্লা কোন মরিদ আপনার কাজে আসবে না জিহাদের দরকার আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই জিহাদ করা কি আসতে কবেন না জিহাদ করা কি এই ফরজটা কে করে দিয়েছেন নামাজ পড়া কি নামাজ অনেকে পড়ে কিন্তু জিহাদকে বিশ্বাস করে না আছে না নাই অনেকে নামাজ পড়ে জিহাদকে মানতে চায় না কিন্তু নামাজ এবং জিহাদ হলো দুই চোখের মনি এই চোখের মনি যেমন এই চোখের মনিও তেমন নামাজকে ছাড়া জিহাদ চলবে না জিহাদকে ছাড়া নামাজ চলবে না একটা বিল্ডিং এর এক কলাম দিয়ে বিল্ডিং হয় না ধরুন পাঁচটা কলাম ইসলামের কয়টা কলাম আসতে কবেন না কয়টা কলাম বনিয়াল मध्य प्रकार বান্দা বাঁধ দিতে পারবে না কোন গ্যাপ ল্যাক করতে পারবে না এই পাঁচটা পিলারের মধ্যে যদি একটা পিলার কে কেউ বাদ দিয়ে দেয় তাকে যেতে হবে কোথায় আজ থেকে মানে কোথায় যেতে হবে জাহান নামে যেতে হবে একটা বিল্ডিং এর ইঞ্জিনিয়ার প্রাণ দিয়েছে পাঁচটা কলমে বিল্ডিংটা হবে কেউ যদি একটা কলাম না বানায় বিল্ডিংটা ঝুঁকি যুক্ত না ঝুঁকি মুক্ত যুক্ত হয়ে যাবে তেমনি ইসলামের এই বিশাল কনস্ট্রাকশন কে পাঁচটার উপর আল্লাহ পাক রেখেছেন এই পাঁচটা কি সমান তালে মেনে চলতে হবে কোনটা কি বাদ দেওয়া যাবে না সেই কালেমা মজবুত না দুর্বল আজ থেকে সেই কালেমা মজবুত না দুর্বল অবশ্যই মজবুত কালেমা কখনো দুর্বল হতে পারে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর কালিমা তাইবা হল একটা মজবুত বৃক্ষের মতো এখানে খেজুর গাছ কি বোঝানো হয়েছে হাজারো ঝড় আসুক ঝাপটা আসুক সাইক্লোন হয়ে যাক যত কিছু হয়ে যাক সকল গাছ ভেঙে যায় মুদ্দুমরে মুচড়া যায় উপরে যায় কিন্তু খেজুর গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক তেমনি যখন কোন বান্দা কালিমার স্বীকৃতি দিয়ে দেবে হাজারো ঝড় ঝাপটা আসুক সে কালিমার ঝান্ডা হাতের মধ্যে নিয়ে আসে আল্লাহর দাসত্ব করে যাবে কোন বাতিলদের সামনে সে মাথা নত করবে না আজকে মুসলমান যদি কালেমাওয়ালা হতো নিউজিল্যান্ডের এই মুসলমানদেরকে আজকে করুণ ভাবে জীবন দেওয়া লাগত না ঠিক কিনা মুসলমান আজকে নির্যাতিত গোটা পৃথিবী জুড়ে নিউজিল্যান্ডে যে ঘটনা ঘটিল ঘটাল পনেরোই মার্চ শুক্রবারে একটা অস্ট্রেলিয়ান যুবক সন্ত্রাস খ্রিস্টান সন্ত্রাস খ্রিস্টান সন্ত্রাসী খ্রিস্টান জঙ্গি 
মুসলমান জঙ্গি হয় আর খ্রিস্টান বললে বলে যে এটা মানসিক প্রতিবন্ধী মাথা ঠিক ছিল না এই হইছে ওই হইছে বিভিন্ন নাটক সাজাচ্ছে তারা সম্মানিত ভাইয়েরা মুসলমান কোন কিছু মুসলমানের দ্বারা কোন কিছু হলেই বলে গোটা বিশ্বের মানবতাবাদীরা তখন তাদের টনক নড়ে যায় আর খ্রিস্টান ইহুদি কর্তৃক কোন এই অমানবিক পাশবিক আচরণ হলেই বলে ফেলে যে এটা কিছু না এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে যদি মুসলমান নেতৃত্বে থাকত এমন করার দুঃসাহস তারা পেত না ঠিক কিনা এই চোদ্দ দফার ভিতরে এক নম্বর দফা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ফায়সালা হয়ে গেছে আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন তোমরা ইবাদত করবে একমাত্র কার আসতে কবেন না কার আল্লাহ তাবুদু ইল্লা ইয়া কারো ইবাদত করবে না কে ছাড়া তাহলে আল্লাহ ছাড়া আরো ইবাদত করার জায়গা আছে না নাই क्यों पूर्वे सकल मानुष के सृष्टि कर महान सृष्टिकरता तुम्हारा गोलमी करो ये विशाल आकाश बनिए विशाल आकाश बनिए এই বিস্তৃত জমিন বানিয়েছেন কে আকাশকে দেখে ছোট মনে হয় নাকি আকাশকে ছোট নাকি কেউ কি আকাশ ছুঁতে পেরেছে নাকি সম্মানিত ভাই তাহলে চোদ্দ দফার এক নম্বর দফা হলো আমরা গোলামি কার করব আমাকে কে বানিয়েছেন সুন্দর টানা টানা চোখ দিয়েছেন কে প্রশস্ত কপাল দিয়েছেন কে লম্বা চিকন নাকটা দিয়েছেন কে সুন্দর প্রশস্ত বুকটা দিয়েছেন কে লাঞ্চ দিয়েছেন কে হার্ট দিয়েছেন কে দুটো পা কে দিয়েছেন দুটো হাত কে দিয়েছেন অতএব অবদান কার আল্লাহ পাকের কিন্তু মেয়ের সুন্দর টানা টানা চোখ দেখলেই তো পাগল হয়ে যায় যুবকরা কিন্তু ওই যুবতীকে বানালেন কে কে বানালেন আবার ওই যুবতীর দিকে পুরুষের আকর্ষণ দিয়ে দিলেন কে হ্যাঁ আল্লাহ দিছে না আল্লাহ দেয় নাই দিয়েছেন এই নারীর প্রতি যুবকের নারীর প্রতি নারীর প্রতি যুবকের টান আছে না নাই অনেক চুপ করে আছে देखते कैमन देखें कि सुंदर तफसिल करते खूब जल्दी स्पर्श करी जर हाड़ गुल चामी तरह তারা যদি এই দুনিয়ার বুকে যদি তাদের মুখ থেকে যদি থুতো নিক্ষেপ করত এক নারীর থুতোতে গোটা দুনিয়া সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যেত সেই হুর রেখে দিয়েছেন কে আসতে কবেন না কে কার জন্য কার জন্য বেনামাজির জন্য সুৎখরের জন্য জেনাকারের জন্য 
পরের বইয়ের সঙ্গে ইট ইস পিটিস করার তাদের জন্য দুনিয়াতে পরের বউ নিয়ে থাকা যাবে না অন্য নারীর দিকে তাকানো যাবে না তাহলে জান্নাতের হোরটা পাওয়া যাবে কিন্তু আজকের সমাজে নিজের বইয়ের দিকে টান বেশি না পরের বইয়ের দিকে টান বেশি নিজের বউ কয় তুই তো কিছুই না রে অমুকের বউটা কত সুন্দর যেরকম নাউজ বিল না এটি কি ইমানদারের কথা আজ থেকে ইমানদারের কথা আমার ভাইয়েরা নারীর প্রতি টান তো থাকতেই হবে না থাকলে সন্তান পৃথিবীতে আসবে কেমনে কিন্তু সেই সন্তানটা আসার জন্য বিয়ের দরকার আছে না বিয়ের পূর্বে প্রেমের দরকারও আছে না নাই দেখছেন আছে বিয়ের আগে প্রেমের দরকার আছে বিয়ের আগে কোনো প্রেম আছে সব প্রেম বিয়ের আগে না বিয়ের পরে বিয়ের আগে না বিয়ের পরে যারা বিয়ের আগে প্রেম কইরা সব শেষ করে বিয়ের পরে আর করবে কি খালি কি লেখিলি হয় কি লেখি ঠিক কি না যুবক রাজকে মাহফিলে বেশি কিছু কথা বলা দরকার ঠিক কি না স্কুল কলেজে পড়ো যুবকরা স্কুল কলেজের যারা ছাত্র আছো আহারে যখন মেয়েদেরকে দেখে মনে হয় এতিমের মতো চায়া থাকে এরকম আছে না নাই মনে হয় কয়েকদিন খায় না কয়েকদিন ঘুমায় না অপেক্ষায় থাকে কখন আমাকে বলবে আই লাভ ইউ কখন বলবে অস্থির হয়ে থাকে বেকারার হয়ে যায় না তোমার সে আলেয়া থাকবে না তোমার সেই জুলেখা থাকবে না থাকবেন কে আসতে কবেন না থাকবেন কে আমরা গোলামি করব কার আল্লাহ পাকের নোংরামি করা যাবে না অবৈধ কোন প্রেম করা যাবে না অবৈধ ভাবে কাউকে ফুল দেওয়া যাবে না ফুল আপনি দিবেন না কেন গোলাপ ফুল দিয়েছেন কে প্রেমিকাকে দেওয়ার জন্য না বউকে দেওয়ার জন্য বউকে দিয়ে দেন সুন্দর একটা ফুল কিনে আনেন সন্ধ্যাবেলা সকালবেলা হয়তো বা কোনো টানাপোড়ন হয়েছে গণ্ডগোল হয়েছে হয়তো বাঘ বিতণ্ডা হয়েছে সারাদিন কথা হয় নাই সন্ধ্যাবেলা আপনি স্বামী সন্ধ্যাবেলা যখন বাড়িতে ফিরবেন আপনি সুন্দর একটা গোলাপ ফুল নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ায় নখ করবেন দরজা খুলবে দেখবেন তার মুখটা কালো সুন্দর একখান সালাম দিবেন বলবেন এই যে তোমার জন্য গোলাপ আই লাভ ইউ কি কথা বোঝা গেল মহাব্বত আছে না নাই আসতে কবেন না আসে না নাই একজন রাগ করবে আরেকজন সুন্দর করে মুসকি হাসি মেরে সেই রাগটাকে ঠান্ডা করে দেবে কিন্তু একজন রাগ করলে আরেকজন রাগ করা যাবে রাগ করা যাবে না হন্না লিবাস উল্লাহ কুমাম তুম লিবাস উল্লাহ হন্না সে তোমার পোশাক তুমি তার পোশাক রাগারাগি হতেই পারে মন কষাকষি হতেই পারে কিন্তু এর মধ্যে মহাব্বতটা যখন পয়দা হয়ে যায় রহমতের ফেরেস তারা তাদের জন্য দোয়া করতে থাকে এই প্রেম মায়া মোহাম্মদ চাল্লা দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল সুন্দর করে বলছেন মানুষের জন্য আকর্ষণীয় করা হয়েছে ছয়টা জিনিসকে এক নম্বর আল্লাহ আলমিন বললেন নারী এই পৃথিবীর প্রথম যে খুন হলো কাকে কেন্দ্র করে আসতে বলবেন না কাকে কেন্দ্র করে আজকের সমাজে সকল গণ্ডগোলের মূল কারণে কি আছে বলেন তো নারী আছে আজকে সমাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে কারা বলেন তো নারী আজকে সমাজে চাকরি বেশি কারা করে নারী আজকে মার্কেটে সবচেয়ে বেশি কারা আলহামদুলিল্লাহ কি খবেন শুধু মসজিদ দখল বাদ আছে শুধু মসজিদ দখলটা বাদ আছে মসজিদে গিয়ে কখন বলবে যে আমি নামাজ পড়াবো এটাই শুধু বাদ আছে এটাই শুধু বাদ আছে যে নারী মসজিদের নেতৃত্ব দিতে পারেন না সেই নারী সমাজের নেতৃত্ব দিতে পারেন না মূল নেতৃত্বে নারী কখন আসতে পারবে না কারণ একটা বাড়িতে নারীও থাকে পুরুষ থাকে কিন্তু আল্লাহ পাক নেতা বানিয়েছেন নারী পুরুষের মধ্যে নারী কেনা পুরুষকে নামাজে যখন দাঁড়াবে স্বামী স্ত্রী যখন নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে স্বামী তো নামাজ পড়াবে কিন্তু কয়েকদিন পর যদি বউ কয় শোনো সমান অধিকার আমি সামনে যাব তুই আমার পিছনে একটা দেখ নামাজ হবে নাকি 
আজ থেকে হবে না নামাজ হবে নাকি নামাজ হবে না কিন্তু আজকের সমাজের যে চিত্র আজকে আমরা দেখতে পেতেছি সমাজের মধ্যে সোজা নীতি না উল্টা নীতি আজ থেকে মানে সোজা নীতি না উল্টা নীতি সম্পূর্ণ উল্টা নীতি আমার ভাইরা এই দুনিয়ার বান্দা বান্দির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সব আইন ফায়সালা হয়ে গেছে সমাজ চল নামাজ চলবে যে পুরুষের নেতৃত্বে সমাজ চলতে হবে সেই পুরুষের নেতৃত্বে ঠিক কি না এটা বলতে গেলেই তো আবার রাজনীতি হয়ে যায় এটা বলতে গেলেই বলে হুজুর আপনি এগুলো নিয়ে কথা বলেন কেন আপনি একটু কাঁদা নওয়াজ করেন কাঁদা নওয়াজ করেন আমাদের কাঁদার সময় নাই অল্প শোকে কাতর বেশি শোকে পাথর আমাদের বুকে এখন পাথর জমে আছে চোখের পানি শুকে গেছে আমরা এখন পাথর হয়ে গেছি আমাদের শোকে শোকে আমরা পাথর এখন সম্মানিত ভাইয়েরা নামাজে জেলখানার ভিতরে এখন বেনামাজি বেশি না নামাজি বেশি নামাজি বেশি এখন যদি জরিপ করা হয় গোটা দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো বাহিরে না ভিতরে বাহিরে না ভিতরে আমাদের কিসের আমাদের কিসের আমাদের কিসের আনন্দ যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই দুল আমাদেরকে না বের করতে পারবো আমাদের কোন আনন্দ নাই সে আলেমদের পক্ষে কাজ করতে রাজি আছেন কারা কারা আল্লাহ সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন কষ্ট হচ্ছে অসুবিধা মায়েরা কি মাহফিল আছে মায়েরা আলোচনা শুনতেছে বলি আলহামদুলিল্লাহ সাতক্ষীরা মাহফিল হচ্ছে সাতক্ষীরা এটা স্থানে স্থানটা কি আমি বসে আছি সাতক্ষীরা আর ওটা যশোর खुशंड खुबी सुंदर बोली आल्लाह আল্লাহ তুমি মাহফিলকে কবুল করো জোরে বলি আমিন দফা কয়টা বলেন দফা কয়টা এই দফা কার এই দফা মানলে সমাজে শান্তি না শান্তি আর না মানলে শান্তি না শান্তি এক নাম্বার দফা হলো আমরা ইবাদত করব কার নাম্বার দুই আল্লাহর দাসত্বের পরই আল্লাহ পাক স্থান দিলেন মা বাবাকে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না কিন্তু আজকে সমাজে কিছু আছে আল্লাহ বাদ মা বাবা বাদ খালি বাপকে নিয়ে থাকে কিছু দয়াল বাবা আছে না নাই দয়াল বাপ নিয়ে খুব ব্যস্ত দিল কর তাজা ইসমে জালাল গাজার কলখি খাওয়া হালাল যেরকম নাউজুবিল্লা আছে না এরকম দরবার আছে না নাই ফরিদপুরে আছে একটা ফরিদপুর একটা আছে দেওয়ান বাগ তো আছে এটার পেট দেখছেন বিশ্ব গোডাউন এত বড় পেট দশ মাস ফেল এত বড় পেট ওই পেট নিয়ে ও হাটে কেমনে আমি তো বুঝি না এই শয়তান সে বলে সে নাকি ফাতেমার বউ তার ছেলে দুইটা নাকি হাসান হোসাইন এত বড় কাজাব কি হবে না ও জাহান নামে নেবে না কাম জাহান নাম তো ওই বডি কিছুই না বেদ্দেল না হোম জুলুদা 
আল্লাহ পাক জাহান নামীদেরকে জাহান নামে ঢোকায়া চামড়া বারবার চেঞ্জ করাবেন চামড়া পুরবে না চামড়া পুরে গেলে তো তার মানে সেন্স কাজ করে না অনুভূতি শূন্য হয়ে যায় সেই চামড়াগুলোকে আবার পাল্টায় দিয়া আল্লাহ পাক জাহান নামে আবার তাকে পোড়াবেন সেই জাহান নাম আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই সেই জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য এক নাম্বার গোলামি করব কার কোন ভন্ড পীরের ভন্ডদের আস্তানায় আমরা কেউ যাব আসতে কবেন না যাব সাতক্ষীরা যশোর কিছু কিছু দরবার আছে ভন্ড আছে না নাই ওটাই ভন্ড দরবার যে দরবারের শেষ দা নেই অনেক মাজারের শেষ দা আছে না নাই এই শেষ দা কার জন্য আসতে কবেন না কার জন্য এই মস্ত কারো সামনে আমরা অবনত করব না কোন ব্যক্তির সামনে নয় আমার মা আপনার নতুন বিয়ে যদি হয় আমার বোন নতুন বিয়ে হলে শ্বশুর বাড়িতে যাবেন অনেক শ্বশুর আছে আমার ছেলে বউ আমাকে একটু কদম বুচি করুক না কদম বুচিও করবেন না কদম বুচি করতে গেলে মাথা উপরে না নিচের দিকে নিচের দিকে চলে আসে যখন হাতটা রাখা হবে তখন মাথাটা নিচের দিকে চলে আসে এখানে সন্দেহের কাজ ছেড়ে দাও যেখানে সিরকের গন্ধ আছে সেই কাজে আমরা নাই আমরা যাব না আমরা যাব না सामने जावा मूल्यायन सन्तान चाहब कार आस्ते कबें ना कार সন্তান দেওয়ার মালিককে সন্তান না দেওয়ার মালিককে আবার সন্তান দিয়ে আবার নিয়ে যাওয়ার মালিক ওকে আল্লাহ পাক কাউকে দিয়ে পরীক্ষা করেন কাউকে না দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে দিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন সব পায়েস এলাকার আমার সুলের ছেলে সন্তান ছিল কি না কয়টা ছেলে সন্তান চার চারটা কাসেন তাহের তাইয়াব ইব্রাহিম চার চারটা সন্তান আল্লাহ পাক তাকে দান করেছিলেন কিন্তু কোন সন্তান কি প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত জীবিত ছিল সব ছোটতেই দুনিয়া থেকে শেষ হয়ে গেছেন বিদায় নিয়েছেন নবজি কখনো মনক্ষণ্ণ হন নাই কারণ সন্তান দেওয়ার মালিক আল্লাহ নেওয়ার মালিক আল্লাহ কখনো মন খারাপ করা যাবে না তবে হ্যাঁ সন্তানের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন দ শিখিয়ে দিয়েছেন সুন্দরী রূপবতী চরিত্রবতী স্ত্রীর জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যারা বিয়ে করেন নাই বলবো আমরা আমাকে নেক স্ত্রী দিয়ে দাও নেক সন্তানা দিয়ে দিয়ে দাও আমাদের সকল চাহিদা মিটাই দিবেন কে আসতে কবেন না কে মিটাই দিবেন আল্লাহ মিটাই দিবেন আমার মা কারো কারো কাছে গিয়ে ধরনা দিবেন না সকল ধরনা আপনি আল্লাহর সামনে সপিয়ে দিবেন সন্তান হয় না রাতের আধারে আপনি অজু বানাবেন অজু বানায় নামাজে দাঁড়াবেন শেষ দায় পড়ে কাঁদবেন বান্দা যখন শেষ দায় পড়ে কাঁদে আল্লাহ তখন কবুল করার জন্য অস্থির হয়ে যান বান্দা যখন শেষ দা দেয় ওই শেষ দা আল্লাহ সামনেই বান্দা দিয়ে দেয় বান্দা যখন শেষ দায়ে পড়ে কাঁদে আল্লাহ তখন অস্থির হয়ে যান ফেরেস তাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন ফেরেস তারা তোরা মানা মানা করেছিল তোরা নিষেধ করেছিল এই সমস্ত বান্দা দুনিয়াতে পাঠানো যাবে না এই বান্দার সামনে জেনা আছে এই বান্দার সামনে মদের বোতল আছে এই বান্দার সামনে অনেক হারাম কাজ আছে সব কিছুকে বর্জন করে বান্দা আমার শেষ দায়ে কাঁদে ও ফেরেস তারা সাক্ষী থাক জান্নাত দেখলো না জান্নাম দেখলো না আমার সামনে শেষ দায় পড়ে কাঁদতে সেই সমস্ত বান্দার তামাম জিন্দিগির গুণাগুলো মাফ করে আমি তার জান্নাতের বাজেট পাশ করে দিলাম শেষ দা দেব কার কাছে আসতে কবেন না কার কাছে আল্লাহর কাছে কারো কাছে চাবো না আল্লাহর কাছে চাবো কারো কাছে বলবো না আমি আল্লাহর কাছে বলবো কিন্তু আল্লাহর দাসত্বের পর আল্লাহ পাক মা বাপকে স্থান দিয়ে দিলেন কারণ মা বাবার সম্মান দিয়েছেন কে আসতে বলবেন না কে যে সমাজে মা বাবার মূল্যায়ন নাই সেই সমাজটা কোনোদিন শান্তিময় হতে পারে আসতে কবেন না পারে ইসলামে মা বাবার সম্মান সবচেয়ে কম না বেশি সবচেয়ে বেশি ইসলাম এতটুকুন এতটুকুন সম্মান দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ পাক নারীর জন্য এত সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ পাক রসুল কে জানিয়ে দিলেন হে রসুল আপনি জানিয়ে দেন এই পৃথিবীতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো মার বাবা জোরে 
এর চেয়ে বড় সম্পদ আর নাই তবে এই মা বাবা দুজনের মধ্যে হক বেশি কার জোর হক বেশি কার মায়ের হকটা বেশি বাবার হকটা একটু তার চেয়ে কম মায়ের হকটা চার গুণ বেশি কয় গুণ বেশি এক হাদিস আসছে চার গুণ বেশি আর এক হাদিস আসছে তিন গুণ বেশি কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার সূরা লোকমানের মধ্যে সুন্দর করে বলেন ওয়াসাইনা লিসানা বিওয়ালিদাইহি হামালাতুহু উম্মুহু ওয়াহানান আলা ওয়াহানি ওয়াফিসালুহু ফি আমাইনি আনিশকুরলি ওয়ালিওয়ালিদাই সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছ উপদেশ দিচ্ছি শোন তোমরা কি করবে তোমরা আব্বাম্মার প্রতি তোমরা সদয় হয়ে যাবে বিশেষ করে মার ক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে মার ক্ষেত্রে ওই মা কি করেছেন ওই মা তোমার জন্য জীবিত মানুষকে পেটের মধ্যে টানলেন কেমনে ভুক্তভোগী মা ছাড়া কেউ জানবে কেউ বুঝবে কেউ অনুমান করতে পারবে পারবে না এই জন্য মায়ের হকটা বেশি দুধ খাওয়াইছেন মা বাপকে খাওয়াতে হয় নাই গর্ব ধারণ করেছেন মা বাপকে করতে হয় নাই সন্তানকে লালন পালন করেছেন মা বাপকে করতে হয় নাই ওই সন্তান যখন ছয় মাস বয়স ওই সন্তানকে মা কত কষ্ট করে বড় করেন ওই যে লালন পালন করেন হঠাৎ করে হয়তো বা যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে বলে শোনো এই সন্তানটা তুমি আজকে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দেখবে আমি একটু বাইর থেকে আসি এক বেলা যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে যে কয়েকবার আসার খাবে আল্লাহ জানে ঠিক কিনা কন এই কাজ কে করেন এই সন্তানের লালন পালনটা কে করেন এই জন্য আল্লাহ পাক মায়ের হকটা বাড়াই দিয়েছেন কত গুণ তিন গুণ সে আব্বাম্মা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তারপরে আব্বাম্মার স্থানটা দিয়ে দিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আবার দোয়া শিখিয়ে দিলেন এরপরে জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তোমার মা কি কখনো ধমক দিয়ে কথা বলবে না উহ শব্দ করবে না বরঞ্চ দিল থেকে তার সঙ্গে কথা বলবে কি থেকে দিল থেকে মুখ দিয়ে না দিল দিয়া দিল দিয়ে কথা বলবে মন থেকে কথা বলবে এমন হৃদয় দিয়ে কথা বলবে যেন তোমার মা হৃদয় গলে তোমার মার মুখ থেকে দোয়া বের হয়ে যায় আমার মা এমন মা আমার বাবা এমন বাবা যদি বোধ দেওয়া দেয় তাও লেগে যায় দোয়া দেয় তাও লেগে যায় একজন বিখ্যাত আল্লাহর অলি ছিলেন বনি ইসরায়েল যুগে রসুল সে হাদিস খানা বর্ণনা করলেন বলেন সাহাবিরা বনি ইসরায়েল যুগে বড় একজন আল্লাহ ওয়ালা লোক ছিল তার নাম হলো সাহেবে জুরাইস এই জোরাইসটা কি করেছিল এই জোরাইসটা বড় আবেদ ছিল শেষদাই শেষদাই পড়ে থাকতো সে ঘন্টার পরে ঘন্টা তিনি শেষদার মধ্যে পড়ে থাকতেন একদিন তার মা তার পাশে দাঁড়িয়ে বলছে বাবা আমার তুমি খেদমত করো তোমার একটু কাজ করতে হবে আমি তোমার কাছে কিছু পানি চাচ্ছি আমাকে পানি খাওয়াও তিনটা দিন তাকে ডাক দিল তিন দিনে তিনি শেষদারের মধ্যে ছিলেন শেষদাই যখন ছিলেন সেই সময় ডাকটা যখন শুনলেন মনে মনে ভাবলেন আমার মায়ের ডাকের চাইতে শেষদাই উত্তম কিন্তু নামাজটা ছিল নফল নামাজ এই তিনটা দিন ডাক দিয়ে যখন মা তার সন্তানকে পেল না মা আর একটু রাগ হয়ে গেল মা সঙ্গে সঙ্গে বলছে আল্লাহ আমার এই ছেলেটাকে তিনটা দিন ধরে ডাকলাম শুনলো না একজন একজন অসতী নারীর একজন বেশ্যা নারীর ফেত নাই না পড়া পর্যন্ত তুমি আমার সন্তানকে মৃত্যু দিও না দোয়া না বদোয়া দোয়া না বদোয়া সেই বদ্দয় কবুল হয়ে গেছে আল্লাহর দরবারে এত বড় আল্লাহ ওয়ালা সেই আল্লাহ ওয়ালার মা যখন তার বিরুদ্ধে যখন আল্লাহর সামনে যখন বলে ফেলেছে একজন বেশ্যা নারীর ফেত নাই না পড়া পর্যন্ত তার মৃত্যু দিও না ঘটনা তাই ঘটে গেল একদিন অন্ধকার রাত বারোটা এক চার দিকে দরজায় সে কড়া নাড়তেছে একজন বেশ্যা মহিলা অসতী একজন মহিলা এসে দরজায় কড়া নাড়ে দরজা খোলো বারবার দরজা খোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছিল কিন্তু সাহেবে জোরাইস বলল না না দরজা খোলা যাবে না কারণ আমি জেনার কাজে লিপ্ত হতে পারবো না ওই মহিলা করলো কি সেখান থেকে নেমে এসে 
একজন রাখালের সঙ্গে সে জেনা করে পেটের সন্তান চলে আসলো সন্তানটা যখন ভূমিষ্ঠ হলো বলা হলো এই সন্তান টাকার বলে ফেললো সাহেবে জোরাইজের ওই জোরাইজের সন্তান পেঁচ লাগে নাই বলেন পেঁচ লাগে নাই কার দোয়া আসতে কবেন না কার দোয়া এটা দোয়া না বদ দোয়া দোয়া না বদ দোয়া সরি সব দিকে কাটে আমার ভাইরা মার দোয়া লেগে যায় বদ্ধ লেগে যায় আমার বন্ধুগণ সেই সে আল্লাহ সাহেবে জুরাইজের বিরুদ্ধে যখন এমন কথা বলা হলো সকল দরবারের সমস্ত মরিদ্রার সমস্ত লোকেরা তার দরবার ভেঙে ফেলে দিল সবাই তার প্রতি নাখোশ হয়ে গেল মারবে মারবে ভাব সব সম্পত্তিগুলো তারা সব কেড়ে কুড়ে নিয়ে নিল সব কিছু তারা তার প্রতি যে বিশ্বাস ছিল বিশ্বাসটা ভেঙে গেল এমন সময় সাহেবে জোরাইজ চোখের পানি ফেলতে ফেলতে আল্লাহর দরবারে বলছে আল্লাহ তালা বিশাল বড় ফেতনায় পড়ে গেছে আমি তো এই পাপটা করি না আমাকে বাঁচাও আমাকে ফাঁজত করো আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহর নুসরত তার কাছে চলে আসলো আল্লাহর নুসরত কেমন করে আসলো তিনি বললেন শোনো যে সন্তানটাকে ওই মেয়ে দাবি করছে এই সন্তান নাকি আমার সন্তান আমার ওরস থেকে এসেছে সেই সন্তানটা আমার সামনে হাজির করো হাজির যখন করা হলো সন্তানকে লক্ষ্য করে সকল মানুষের সামনে সন্তানকে লক্ষ্য করে সেই সাহেবে জোরাইজ বললেন এই সন্তান তোর বাপটাকে এবার সন্তানের মুখ থেকে আওয়াজ বের হয়ে যেতেছে শিশু সন্তান নবজাতক সন্তান নবজাতকের মুখ থেকে বের হয়ে আসলো আমার বাবা জোরাইজ নয় আমার বাবা হলো অমুক রাখাল সাহায্য করলেন কে আজ থেকে মানে সাহায্য করলেন সাহায্য করলেন কে কিন্তু বদ্ধ কেন আজ থেকে বলেন না কার জন্য কাবর শরীফের ইমাম আব্দুর রহমান সুদাইসি নাম শুনেছেন যার সমধুর তেলাওয়াত গোটা পৃথিবীর মুসলমান মুসলমানকে মুগ্ধ করে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক আমাকে তার সঙ্গে কথা বলার তফিক দিয়েছেন আব্দুর রহমান সুদাইসি সাথে আমি মদিনার মসজিদে একসঙ্গে জামাতে নামাজ পড়েছি নামাজের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তার সঙ্গে কর্মর্দন করে কিছু মত বিনিময় করেছি কথা বলেছি আল্লাহ পাক সে তফিক দিয়েছেন আব্দুর রহমান সুদাইসি যখন ছোট ছিলেন সেই ছোট অবস্থায় একটু ডান পিটে ছিলেন মানে কিছু কিছু বাচ্চা আছে দেখবেন দশটা একদিকে আর একটা একদিকে ঘুষিতে সবগুলো এক সাইডে কাজ করে থাকে এরকম কিছু বাচ্চা আছে না দেখুন আছে তো এরকম আব্দুর রহমান সুদাইসি ছিলেন একটু ডান পিটে সাইজে এরকম নালিশ ওরকম নালিশ প্রায় প্রায় আসে শেষ পর্যন্ত আব্দুর রহমান সুদাইসের মা সুদাইসির মা একদিন বিরক্ত হয়ে বলতেছেন এই তুই আর বড় হলে কি হবি তুই কাবা শরীফের ইমাম হ যা কাবা শরীফের তুই ইমাম হ যা এই কথা যখন বলছে এটা রাগ করে বলছে আল্লাহ পাকুই রাগের বদ্ধটাই দোয়া বানায় নিছে যেরকম সুবাহান আল্লাহ রাগ করে বলেছেন তুই বড় হলে আর কি হবি কাবা শরীফের ইমাম হবি তো মানে এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার আল্লাহ পাক তাকে কাবা শরীফের ইমাম বানিয়েছেন ওই মায়ের ওই রাগের দোয়াটাও কবুল করে নিয়েছেন প্রশ্ন আছে মা বড় না বাপ বড় ভালো করে কবেন মা বড় না বাপ বড় ওই দিকে মা বড় এইদিকে বাপ বড় ভালো করে কেন মা বড় না বাপ বড় কিছু কয় না অনেকে চুপ করে আছে আপনি কন মা বড় না বাপ বড় এমন প্রশ্ন কোরআন কে করলে কোরআনের জবাব আছে না নাই বলেন আসতে কবেন না সে নাই অবশ্যই সম্মানের দিক থেকে বাবা বড় আর হকের দিক থেকে মা বড় সম্মান পাবেন বাবা হক পাবেন মা মার অবদানও কম না বাবার অবদানও কম না এক কথা আমি আমার ভাষায় বলি আব্বা আম্মা হচ্ছেন আমার দুই চোখের মনি দুই চোখের মনি এই দুই চোখের মনি যেমন প্রত্যেক মানুষের জন্য এসেন্সিয়াল বাপ মার দুজনের জন্য সন্তানের দরকার আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই আল্লাহর কসম করে বলি মার বদ্ধ আমরা কেউ নেব না আব্বার বদ্ধ কেউ আমরা নেব না আমি আমার মার সঙ্গে যখন কথা বলি আমি খুব সাবধান হয়ে কথা বলি একদিন মাকে বললাম মা আমার দ্বারা যদি কখনো অসন্তুষ্টির কোনো কথা বের হয়ে যায় তুমি বদ্ধ দিবা না তখন মামাকে কে দেখে দে বলে বাবা রে আল্লাহ পাক মার জন্য ও সন্তানের জন্য মার করে যা আকাশের সমান বানিয়ে দিয়েছে মার মুখ থেকে সহজে বদ্ধ আসে না কত সন্তান মা কি কত কষ্ট দেয় এরপরেও মা চোখের পানি ফেলে ফেলে কেন্দ্রে বলে আল্লাহ আমার সন্তানকে তুই আল্লাহ ঠিক রাখ সে আব্বা আম্মার জন্য আমরাও উদার হয়ে তাদের জন্য আমরা খরচ করবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ 
খরচ করব কোথায় আল্লাহ পাক তাও জানিয়ে দিয়েছেন ইয়েস আলুন কামাদায়ুনফিকুন কুল মা আনফাকতুম মিন খাইরিন ফালিল ওয়ালিদাইনি ওয়াল আকরাবিন হে রাসূল আপনাকে প্রশ্ন করবে খরচ কোথায় করবে আপনার বান্দারা আপনি বলে দেন আপনার বান্দারা আপনার বান্দারা সেই পথই খরচ করবে যতগুলো খাত আছে এর মধ্যে এক নাম্বার খাত হলো তারা খরচ করবে বইয়ের জন্য আগে না মায়ের জন্য আগে আজ তো কবেন না বইয়ের জন্য না মার জন্য এই হুকুম দিয়েছেন কে কিন্তু ঈদের সামনে অনেক পরিবারে আছে বইয়ের কপালে শাড়ি জোটে কিন্তু মার কপালে শাড়ি জোটে না আমার মায়েরা হয়তো মনোযোগ দিয়ে শুনছেন আর বলছেন ওজর ভালো কই রকম এরকম সমাজে কিছু সন্তান আছে না নাই আছে না নাই বাড়িতে সবার থাকার জায়গা হয় বাপ মার জায়গা নাই আছে না এরকম আছে না অথচ এক নাম্বার রুম বরাদ্দ হওয়া উচিত কার জন্য মায়ের জন্য অনেক লম্বা লম্বা কথা এগুলো সামাজিক বক্তব্য সামাজিক কথাগুলো আজকে সমাজে চালু নাই কেন চালু নাই কারণ সমাজে ইসলাম নাই সমাজে কি নাই ইসলামটা কায়েম নাই আমার ভাইয়েরা নাম্বার তিন হল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক নাম্বার দফা দিয়ে দিলেন তোমরা কারো গোলামি করবে না গোলামি করবে কার নাম্বার দুই হলো তোমার আব্বা আম্মার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করবে আর সুন্দর দোয়া করবে কেমন করে সবাই চিৎকার মেরে আওয়াজ দিয়ে গলায় যত শক্তি আছে সবাই শক্তি খাটায় বলেন রব্বির হাম হোমা চিৎকার মেরে বলুন রব্বির হাম হোমা জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তোমরা খরচ করবে দান করবে তোমার নিকট তোমার আত্মীয়কে দেখবেন নিজের ভাইকে দেখে না কিন্তু ধর্মের ভাইকে দেখে এরকম আছে না নাই ধর্মের বোন বানাই ধর্মের ভাই বানাই ধর্মের ভাই ধর্মের বোন কখনো নিজের ভাই বোনের মতো হতে পারে আসতে খবর না হতে পারে হতে পারে না নাম্বার চার হল তোমরা যখন কোনো খরচ করতে যাবে তোমরা অপচয় করবে না অপচয় করে কার ভাই আসতে কবেন না কার ভাই আজকে সমাজ অপচয় আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই আছে নাম্বার পাঁচ হলো আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর নাম্বার পাঁচ হল জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তুমি তোমার হাত কি কাঁধে লেগে রেখো না কাঁধে ঝুলে রেখো না মানে কৃপণ হয়ে যেও না আবার হাত থেকে ছেড়েও দিও না অপচয়ের দিকেও যেও না আবার কৃপণ হয়ও না এর মাঝে মাঝে থেকে যাও রহমত দিয়ে দিবেন কে আসতে কবে না রহমত দিয়ে দিবেন কে আল্লাহ পাক দিয়ে দিবেন আমার ভাইয়েরা এরপরে নাম্বার ছয় হল নাম্বার ছয় হল তোমরা তোমাদের সন্তানকে যে আল্লাহ পাক দিয়েছেন সেই সন্তানকে তোমরা জীবিকার ভয়ে হত্যা করো না সন্তান ছেলে হয় না মেয়ে হয় আগে টেস্ট করার জন্য কোথায় যায় এলাকায় মনে হয় নাই আসতে কবেন না আসে না নাই আমার দাদা কি গেছে নাকি আমার নানা গেছে নাকি কিন্তু আজকের বোনেরা যায় কি না ভাবিরা যায় কি না নিয়ে যায় কেন নিয়ে যায় চিন্তা করে আল্লাহ নিয়ে যায় আমরা নিয়ে যাই সন্তান নিয়ে যায় মা তার সন্তানকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করার জন্য পেটের ভিতরে থেকে তাকে মেরে ফেলা হত্যা করা হয় এমন ঘটনা আছে না নাই আসতে কবেন না আছে না নাই 
আল্লাহ সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন শোনো সন্তানকে জীবিকার ভয় হত্যা করো না কারণ জীবিকা দেওয়ার মালিককে জোরে বলুন আল্লাহ আকবর সন্তান কি জীবিকার ভাই হত্যা করো না ডায়গনস্টিক সেন্টারে গিয়া পাঁচশো টাকা খরচ করে ছেলে অথবা মেয়ে দেখলে মেয়ে সন্তান হলে পরে তুমি হত্যা করলে তোমাকে জাহান নাম যেতে হবে আসতে কন কেন আসতে কন কেন এমন রেকর্ড আছে না নাই মেয়ে দেন কে ছেলে দেন কে দেন না কে দোষকার আল্লাহর দোষ আল্লাহর দোষ ফাইসালাকার আসতে কবেন না ফাইসালাকার সন্তান ছেলে হোক মেয়ে হোক বুক উঁচু করে বলবো আলহামদু যেরকম আলহামদু আমার এক মুসল্লির মেয়ে হলো আটটা কয়টা মেয়ে আমার এক মুসল্লি উনি একজন স্কুলের হেডমাস্টার আটটা মেয়ে সন্তান তা আমার সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক উনি একদিন আমাকে এসে বলেন হুজুর আটটা মেয়ে যখন হলো আমার আমি খুবই খুশি প্রত্যেকটা মেয়ের নাম আমি আরবিতে সুন্দর করে রেখে দিয়েছি আবার আমার স্ত্রীর গর্বে সন্তান হলো সন্তান আসার পর সবার মন খারাপ আত্মীয় স্বজন সব খেবে বাঘ সন্তান যখন হলো আমি কখনো বলি নাই আল্লাহ তুমি আমার ছেলে দাও আটটা যখন হয়েছে আমার আটটা পর্যন্ত অসন্তুষ্টি নাই নবম সন্তানটাও মেয়ে হলো আমার গোটা বাড়ি আত্মীয় দিয়ে ভরে গেল সবার চোখ এরকম বড় এরকম বড় বানায় আমাদের দুইজনকে মনে হলো মানে আমরা কত বড় যে আসামি হয়েছি বাচ্চা নিয়া কাম নাই কাজ নাই বারবার সন্তান নাও আর সন্তান নিতে পারবে না সন্তানের নাম রেখে দাও ইতি সমাপ্তি আর না চাই না কি কথা কি বোঝা গেল মানে এরকম করে পরামর্শ দিতে লাগলো হুজুর আমি তো মনে মনে খুবই খুশি যে আমার আরেকটা ফুটন্ত গোলাপ আর একটা জান্নাতের মেয়ে চলে আসছে আমি খুবই খুশি আমি বললাম শোনো আমার সন্তান আমার সন্তান আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন এই সন্তানকে তোমরা বিয়ে দিবা না আটটা সন্তানের বাপ আমি হয়েছি আরেকটা হয়েছে যে আমার কোন আপত্তি নেই আমিও খুব খুশি আমার সন্তানের নাম আর না চাই না ইতি সমাপ্তি না আমার সন্তান নাম রেখে দিলাম আশা মানে আরো হোক জোরকান সুবাহান আল্লাহ আরো জোরকান সুবাহান আল্লাহ সন্তান যেটাই হোক না কেন কখনো একটা মুহূর্তের জন্য সন্তুষ্ট হওয়া যাবে সন্তান যার নাই সে বোঝে সন্তান না থাকার কি হাহাকার আল্লাহ সন্তান দিয়েছেন এটা কার বরকত আসতে কবেন না কার বরকত এক লোকের ছয়টা মেয়ে কটা মেয়ে ছয়টা মেয়ে সপ্তম সন্তান বইয়ের পেটে আসছে এই মূর্খ লোকটা বলতেছে সন তুই বাপের বাড়ি যাবি সন্তান যদি এবার মেয়ে হয় তুই আর আসবি না এরকম কিছু মূর্খ আছে না নাই এটি ইতিহাস থেকে বলছে আমি তুই আলটিমেটাম দিয়ে পাঠায় দিছে পাঠায় দেওয়ার পর সে চলে গেছে বাপের বাড়ি এদিকে রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে দেখে হাসর কি আমার শুরু হয়ে গেছে হাসরের বিচার হয়েছে ওর জন্য জাহান নাম ফায়সালা হয়ে গেছে এখন ওকে জাহান নামের ফ্রেস তারা হাঁকায় হাঁকা জাহান নামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে প্রথম দরজায় দেখে প্রথম বড় মেয়েটা দাঁড়ায় আছে আমি আমার বাপকে জাহান নামে যেতে দেব না দ্বিতীয় দরজায় দ্বিতীয় মেয়ে তৃতীয় দরজায় তৃতীয় মেয়ে চতুর্থ দরজায় চোদ্দ মেয়ে পঞ্চম দরজায় পঞ্চম মেয়ে ষষ্ঠ দরজায় ষষ্ঠ মেয়ে জাহান নামের দরজা কয়টা সাতটা সপ্তম দরজায় দেখে ফাঁকা দিছে ফেলে এদিকে এদিকে ঘুম থেকে জাগা পেয়ে গেছে জাগা পর পর দেখে গোটা গা শরীর সব ভিজা অস্থির হয়ে গেছে মনে মনে কয় আমার বউকে আমি থম থমক দিলাম কেন এই জন্য তো এই স্বপ্ন দেখলাম বউকে ডাক দিয়া কয় শোন দোয়া কর আল্লাহ যেন আরেকটা মেয়ে দিয়ে দেয় জাহান নামের দরজা আরেকটা বন্ধ বিপক্ষে কিন্তু চয়েস করেছেন রসুল ছেলেকে বেশি না মেয়েকে বেশি 
মা আমরা এক নাম্বার মা কে ভালোবাসবো জোরে বলি ইনশাআল্লাহ মা বড় না বউ বড় সবাই কিন্তু কয় নাই মা বড় না বউ বড় ভালো গিরে কইয়ে ও পারমিশন বইয়ের বড় আছে মা বড় না বউ বড় কিন্তু মা আর বউয়ের মধ্যে গন্ডগোল লাগলে আমরা কার পক্ষ নেব ধ্যানসু করে আছে হুজুর কার পক্ষ নেব হ্যাঁ এইরকম পর্যায়ে কেন আসবে স্ত্রীকে বলতে হবে শোনো সব জায়গায় ইন্টারফেয়ার চলে কিন্তু আমার মার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ তোমার সামনে যদি শুনি তোমার মুখ থেকে শুনি মনে রাখবা বউ পাল্টান যায় মা কিন্তু পাল্টান যায় না আজ থেকে আমার নজরে কাল ঠিক কিনা এখন মায়ের একটু অসন্তুষ্ট খুজুর শাশুড়ির পক্ষে ওয়াজ করে দিলে কিন্তু না শাশুড়ি হলো হবে কি আপনার স্বামী মা হচ্ছেন আপনার শাশুড়ি ঠিক কিনা মায়ের দাম আছে না নাই আমার ভাইয়ের কথাই তো কথা বাড়ি সন্তানকে হত্যা করা যাবে না জীবিকার দায়িত্ব কার জীবিকা কে দিবেন সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব কার হাতে আসতে কবেন না কার হাতে আল্লাহর হাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরপরে চোদ্দ দফার ভিতরে আমরা ছয়টা দফা শুনতে পেলাম সাত নাম্বার দফা হলো জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তোমরা জেনারের নিকট নিকটে যাবে না জেনারের নিকটবর্তী হবে না আজকে জেনার নিকটবর্তী অপকর্মগুলো সমাজ আছে না নাই ফুল দেওয়া দেওয়াই চোখা চোখি পাশাপাশি বসা বসি আছে না নাই বলেন আছে না আছে কলেজ পড়লি যার প্রেম নাই সে নাকি আপডেট না সে নাকি আধুনিক না যার প্রেমিকা নাই যার একটা কি বলে গার্লফ্রেন্ড নাই সে কি একটা যুবক হলো নাকি ও তো আদিম যুগের দাদা এরকম বলার কিছু লোক আছে না নাই আছে একটা ছেলে একটা মেয়ে কিনে প্রকাশ্যে হাঁটতেছে ছেলে মেয়ের কি কিছু হয় না মেয়েও ছেলের কিছু হয় না ওদের সম্পর্ক হলো বয়ফ্রেন্ড আর গার্লফ্রেন্ড যখন বলা হয় ছেলে তোমার সঙ্গে এটাকে তখন বলে দরকার ছিল সেই বাড়ি কি দেওয়া হয় সেই বাড়ি সেই কাজে না দিয়া সেই বাড়ি দিয়েছ কোরআনের হাফেজদের মাথার উপরে আলেমদের মাথার উপরে তোমার হাত অবশ হয়ে যাবে ঠিক কিনা তবে আমার দেশের প্রশাসনকে আমি খারাপ বলবো না এই প্রশাসনের পেছনে কিছু অপশক্তি কাজ করছে যারা ইহুদি খ্রিস্টানদের পা চাটা গোলাম আছে না নাই শুধু পা চাটা গোলাম না আত্মীয় আছে আপনি মুসলমান খ্রিস্টানকে বিয়ে করেছেন আপনি হিন্দু আপনি ইহুদি আপনি হিন্দু আপনি 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 মুসলমান আপনি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছেন আপনি মুসলমান খুঁজে পান না আপনার কাছে হিন্দুটাই বেশি পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ হিন্দু হিন্দু ছেলেকে বিয়ে করতে পারে হিন্দু হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করতে পারে খ্রিস্টান খ্রিস্টানকে বিয়ে করুক আপনি মুসলমান আপনি খ্রিস্টান মেয়েকে ইহুদি মেয়েকে বিয়ে করবেন মুসলমান বানান সোয়াব পাবেন गाधार घोड़ार मिलने जो बाच्चा नाम हलो खच्च गाधार घोड़ार मिलने जो बाच्चा है সেটার নাম কি মানে এক ধাপ এগিয়ে কথা বোঝা গেল কি ঢুকছিলাম একবার আবার ঢুকব প্রয়োজনে কি কথা বোঝা গেল কষ্ট হচ্ছে আপনাদের জেলখাটা কি সুন্দর জেলখাটা কি 
মোহাম্মদ সাল্লাহু জেল খেটেছেন জেলে ছিলেন মার খেয়েছেন থাপ্পুর দিয়ে জমিনে ফেলে দিয়েছে রসুলকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে এত কষ্ট এত অত্যাচার সহ্য করে দিন কায়েম হয়েছে আল্লাহর জমিনে মুখ থেকে যা বলবো স্টেট বলবো অকুলু কৌলন সাদিদা যা বলবো সোজা সবটা কথা কোন ইনি বিনি হেকমত খাটাইয়া কোন কথা বলা যাইবে যাইবে কথা বোঝা যায় মমিনের দৌড় হবে আঁকা বাঁকানা সোজা মমিনের কথা হবে আঁকা বাঁকানা সোজা মমিন খাবে মমিন কথা বলবে দুই জবানে না এক জবানে এক জবানে জবান ঠিক থাকবে জীবন যাবে জবান উল্টাবে না ঠিক কি না রসুলকে বলা হলো কিয়ামত কখন হবে রসুল বললেন ইদা উদি আতিল আমানা যখন আমান দারিতে নষ্ট হয়ে যাবে আজকে আমানত দারিতে নষ্ট হচ্ছে না আমানত দারিতে নষ্ট হচ্ছে কিছুক্ষণ পর এই দফাটাও আসবে আল্লাহ পাক এই চোদ্দ দফার মধ্যে আল্লাহ পাক আমানতের কথাটাও সুন্দর করে তুলে ধরেছেন আমরা বললাম এই পর্যন্ত সাতটা আরও আছে কয়টা শুনবেন না সবাই জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আজকে ওই বখাটেদেরকে শাসন করা হয় না যারা সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা পাঁচ অক্টোর মাস পড়ে তাদেরকে রিমান্ডে নিয়ে যে জুলুম গুলো করা হয়েছে নিকটবর্তী যা আচরণ গুলো করা হচ্ছে গোটা দুনিয়া জুড়ে অবশ্যই এটার পেছনে মুসলিম নামের কিছু বিপদগামী নেতৃত্ব সবচেয়ে বড় দায়ী সম্মানিত ভাইয়েরা আজকে আমরা এমন একটা সময় পার করছি গোটা পৃথিবীতে কোথাও কি শান্তি আছে আসতে কবে না শান্তি আছে শান্তি কেন নাই এই শান্তি না থাকার মূল কারণ হলো এই চোদ্দ দফা থেকে আমরা কাছে না দূরে দূরে চলে গেছি বিবাহের পূর্বেই জেনার কাজে লিপ্ত হচ্ছে যুবকরা আজকে অথচ আল্লাহ বলছেন জেনা জেনার নিকটে যেও না মানে কথা বলো না মোবাইলে কথা আছে না নাই কম না বেশি রাতের বেলা কম হয় না বেশি হয় কম চলে না বেশি চলে অন্ধকার রাতে লেপের তলে অথবা চাদর একখান দিয়ে মোবাইলে শুরু হলো হিয়া হাত্তা মাতলা আইল ফজ আসে না নাই আসে না আসে তুমি কথা বলছো তোমার নোংরামি গুলো তুমি করছো কিন্তু দেখছেন কে আসতে কবেন না কে দেখছেন আল্লাহ দেখছেন ও যুবকরা এই জেনার নিকটবর্তী হওয়া যাবে না জেনার কাছেই লিপ্ত হওয়া যাবে না বরং চোখ ওই সময়টা তুমি অজু বানাও নামাজে দাঁড়াও আল্লাহর প্রেমে দাঁড়িয়ে যাও শেষ দায়ে পড়ে কাঁদো ওই নামাজ তোমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেবে কে না জানেন ইউসুফ আলাহামের কথা কে না জানেন সবাই জানেন ইউসুফ আলাহামকে যে অফার দেওয়া হয়েছিল সেই মহিলা অসুন্দরী না সুন্দরী অসম্ভব সুন্দরী মহিলা সম্ভ্রান্ত মহিলা বংশীয় মহিলা এমন একজন মহিলা প্রস্তাব যখন দিয়ে দিল তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন শোনো জুলাইকে তুমি আমাকে যে প্রস্তাব দিচ্ছ এই প্রস্তাব আমি মানতে পারবো না কারণ দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে আমি আল্লাহকে বেশি ভালোবাসি আমি আল্লাহকে বেশি মোহাম্মদ করি দুনিয়ার কোন মোহাম্মত আমাকে পরাজিত করতে পারবে না দুনিয়ার সবগুলো মোহাম্মত হবে কার জন্য বউকে ভালোবাসবো কার জন্য ছেলে মেয়েকে ভালোবাসবো কার জন্য আমার একজন ভাইকে ভালোবাসবো কার জন্য আল্লাহর জন্য ভালোবাসতে হবে সব ভালোবাসার মূল লক্ষ্য হবে কার ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা আমার ভাইয়েরা নাম্বার দুই আবার ভালোবাসার কিছু ক্লাস আছে এক নাম্বার হল আল্লাহ নাম্বার দুই হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম আমার বন্ধু বন্ধ রসুলকে ভালোবাসতে হবে জীবনের চাইতে কম না বেশি একটু জোরে বলুন জীবনের চাইতে কম না বেশি শুধু বেশি না অনেক বেশি অনেক বেশি সাহাবেকরাম ঘর ছেড়েছেন বাপ ছেড়েছেন মা ছেড়ে দিয়েছেন সন্তান ছেড়ে দিয়েছেন সব কিছু উজার করে দিয়ে বলছেন হুজুর সব সাল্লাম আপনি রসুল আপনাকে ধরলাম জোর একজন সাহাবি তার মা ইসলাম কবুল করেছেন ইসলাম কবুল করার সঙ্গে সঙ্গে মা তার সন্তানকে ডাক দিয়ে বলে সাদের শুনলাম তুই নাকি ইসলাম কবুল করেছিস মোহাম্মদকে ধরেছিস হ্যাঁ মা ইসলামের মতো বড় একটা সম্পদ পেয়েছি ইসলামটা আমি গ্রহণ করেছি সঙ্গে সঙ্গে মা বলে ওরে সাদ আমি তোর মা তো ক্যালটিমেটাম দিয়ে দিলাম যতক্ষণ না ইসলাম না ছাড়বি ততক্ষণ আমি খাবো না 
যতক্ষণ মোহাম্মদের দরবার না সারবি আমি ঘুমাবো না এবার সন্তান আসতে করে মার সামনে দাঁড়িয়ে বলছে মা আমি তোমাকে সম্মান করি সব ভক্তি করে শ্রদ্ধা করি কিন্তু মা তোমার ভালোবাসা এক রকম বাবার ভালোবাসা এক রকম কিন্তু আমার আল্লাহর ভালোবাসা নবীর ভালোবাসা ভিন্ন রকম তুমি যদি আমাকে রসুলকে সারতে বলো আল্লাহকে যদি সারতে বলো মা এটা কথা বলতে গিয়ে তুমি যদি একবার নয় দুবার নয় একশো বারো যদি মরে যাও একশো বারো যদি চিন্তা হয়ে যাও আমি তোমার সামনে মৃত্যুগুলো বারবার দেখব কিন্তু আমি আমার নবীর দরবার ছাড়তে পারবো না একটা আসতে কাল সুবাহান আল্লাহ আমার মা একজন মহিলা সাহাবি খানসার দি আল্লাহ মোতালানহা ওহদের ময়দানে তার স্বামী যুদ্ধে গেছেন ছেলে যুদ্ধে গেছেন নিজের বড় ভাই যুদ্ধে গেছেন যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রথম সংবাদ তিনি পেলেন ও খানসা তুমি কি জানো তোমার প্রিয় বড় ভাই শাহাদত বরণ করেছেন তিনি বললেন ইন্না লিল্লা কিছুক্ষণ পর সংবাদ দেওয়া হলো ও খানসা তুমি কি জানো তোমার প্রাণ প্রিয় কলেজার টুকরা সন্তান শাহাদত বরণ করেছেন তিনি বললেন ইন্না লিল্লা এরপরে তাকে তৃতীয়বারের মতো সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হলো খানসা তুমি কি জানো তোমার প্রাণ প্রিয় স্বামীও শাহাদত বরণ করেছেন তিনি বললেন ইন্না লিল্লা এরপরে তিনি বললেন শোন আমার সন্তান গেছে আমার স্বামী গেছে আমার বড় ভাই চলে গেছে আমার কোন দুঃখ নাই এরকম এরকম করে গোটা দুনিয়ার সব মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হোক আমার তেমন কষ্ট হবে না কিন্তু একটা বার জানিয়ে দাও শুনলাম নাকি রসুল নাকি মারা গেছেন আমার রসুল প্রাণে বেঁচে আছেন কি না এই সংবাদ জানালে আমার রসুল যদি সুস্থ থাকেন সব দুঃখ আমার দূর হয়ে যাবে একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে কন সুবাহান আল্লাহ নবীর মোহাব্বতের দরকার আছে না নাই ওই জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে ওই কবরের আজাব থেকে বাঁচতে হলে নবীর প্রতি টান থাকতে হবে হাজে তোমরে ফারুক দিলান হোক কবরের কথা বেশি চিন্তা যখন হতো তিনি অস্থির হয়ে যেতেন ওমরের ছেলে আবদুল্লাহ ওমরের ছেলে কে আবদুল্লাহ ইবন ওমার আলীর ছেলে হোসেন নদী আল্লাহ তালান হো ছোট্ট দুইজন ছোট্ট দুইজন পাশাপাশি বসে বসে গল্প করতে করতে তোর বাবর না আমার বাবর এই প্রসঙ্গ আসছে এরকম বাচ্চাদের মধ্যে হয় না এই ছোট্ট দুইটা বাচ্চা হুসাইন এবং আবদুল্লাহ ভিতর অমর অমর রাদিয়াল্লাহর ছেলে আবদুল্লাহ আলী রাদিয়াল্লাহর ছেলে হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোট দুইটা বাচ্চা কথা বলতে বলতে বলে তোর বাপের সে আমার বাপ বড় হোসেন বলছে তোর বাপের সে আমার বাপ আলী বড় এবার ওমরও বলতেছে ও আবদুল্লাহ বলছে না তোমার বাবার চাইতে আমার বাপ ওমর বড় এই তর্ক হতে হতে শেষ পর্যন্ত দুজন চলে গেছে দুজনের বাপের কাছে দুজনের বাপের কাছে যখন চলে গেছে আবদুল্লাহ চলে গেছে নমরের কাছে গিয়ে বলছেন আব্বা কিছুক্ষণ আগে আলির ছিল হুসাইনের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক হয়েছে সে বলছে নাকি তার বাপ নাকি আপনার চেয়ে বড় আমি বলেছি না আমার বাপ তোমার বাবার চাইতে বড় এই কথার মধ্যে কোনটা সত্য হবে এই কথা শোনা মাত্র মরে ফারুক চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদতে লাগলেন কাদার পরে বলছেন ও আমার কলেজার টুকরা আবদুল্লাহ যা বলো ছাড় বলতে যেও না তুমি আজ থেকে হোসাইন কামার সামনে ডেকে আনো ডেকে আনা হলো ডেকে আনার পরে আমার নবীজির এই প্রিয় সাহাবি অমরে ফারুক যিনি জান্নাতির সংবাদ দুনিয়াতে পেয়েছিলেন অমরে ফারুক তিনি ডেকে বলছেন হোসাইন বাবা এই দিকে আসো তুমি কি বলেছ আমি বলেছি আপনার চাইতে আমার বাপ বড় আপনার চাইতে আমার বাপ আমার বাপ আলী বড় এই কথা তিনটি বার শোনার পর অমরে ফারুক কেঁদে কেঁদে বলছেন বাবা শোনো এই কথাটা তুমি তো শুধু মুখেই বললে আমাকে একটু লিখে দাও তিনি লিখে দিচ্ছেন লিখে দেওয়ার পর আস্তে করে ভাঁস করে সেই কাগজটা নিয়া ছেলে আবদুল্লাহর হাতে দিয়ে বলছে আবদুল্লাহরে শোন এই হুসাইনটা কিন্তু আমার নবীজির কলিজার টুকরা নাতি আমার নবীজির কলিজা টুকরা নাতি হুসাইন হুসাইন যখন বলেছে হুসাইন যখন বলেছে যে আমার আমি অমরের চাইতে আলী আমার বাবা আলী বড় সে যখন এই কথাটা বলেছে আমার কাছে দারুণ লেগেছে তবে এটাও সত্য এই হুসাইন যদি আমার জন্য যদি দোয়া করে দেয় আল্লাহ পাক আমার কবর রাজাবটাও মাফ করে দিবেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ জোরে কন সুবাহান আল্লাহ এবার অমরে ফারুক আদি আল্লাহ তালান হুসাইন কি ডাক দিয়ে বলছেন হুসাইন রে তুমি আমার জন্য দোয়া করবে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুগণ সেই জন্য নবীর প্রতি মোহাব্বতের দরকার আছে না নাই আসতে কবে না আছে না নাই জীবনের চাইতে কম না বেশি জীবনের চাইতে কম না বেশি এক নম্বর গোলামি করব কার 
নাম্বার দুই পিতামাতার খেদমত করব কার খুশির জন্য নাম্বার তিন নিকটাত্মীয়ের হক আদায় করব কার জন্য অপচয় করব না মিতবাই হব গলায় হাত ঝুলি গলায় হাত ঝুলিয়ে রাখব না আবার ছেড়েও দেব না দুটার মাঝে মাঝে মৃত্যুবাই হয়ে যাব মুক্তাসিদ হয়ে যাব সাহায্য করবেন কে সন্তান হত্যা করব না সন্তান হত্যা করলে পরে জান্নাত না জাহান্নাম জাহান্নামে যেতে হবে জেনার নিকটে যাওয়া যাবে না জেনার গুনা মারাত্মক জেনা যদি কোনো বিবাহিত লোক করে তার শাস্তি হলো তাকে পাথর মেরে শেষ করে দেওয়া শাস্তির মাত্রা যদি এত তীব্র হয় গুনার মাত্রা কি ছোট নাকি গুনার মাত্র তীব্র সেই গুনার কাজে আমরা যাব কোন পরনারীর দিকে তাকাবো না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরপরে সুন্দর করে বলছেন ওয়ালা তাকতুলুন নাফসাল্লাতি হারামাল্লাহু ইল্লা বিল হক ওয়া মান কুতিলা মাযলুমান ফাকাদ জাআলনা লিওয়ালিয়িহি সুলতানা জোরে বলুন আল্লাহু আকবার কোন মানুষকে হত্যা করা যাবে না আজকে দুনিয়া জুড়ে দেখা যায় বিশেষ করে ভারতবর্ষে আমরা প্রায় প্রায় শুনি গরু খাওয়ার জন্য মানুষকে মেরা হয়েছে আছে না নাই গরুর দাম বেশি না মানুষের দাম বেশি বলেন 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 আল্লাহ পাক মানুষের দাম দিয়েছেন বেশি না গরুর দাম দিয়েছেন বেশি কিন্তু ভারতে কার দাম বেশি গরুর দাম বেশি গরু কেন খাইলি গরুর জন্য মানুষ মেরে ফেলে এরা মানুষ নাকি এরা মানুষ নামের অসভ্য পর বড় একটা জাতির নাম আল্লাহ পাক মানুষের সম্মান কত দিয়েছেন যে মানুষকে হত্যা করবে তার ঠিকানা হবে জাহান নাম তার ঠিকানা কোথায় হবে তার ঠিকানা কোথায় হবে জাহান নাম হয়ে যাবে মানুষকে হত্যা করা যাবে আসতে কবেন না যাবে যাবে না নাম্বার নয় হল জোরে বলুন আল্লাহ আকবর নাম্বার নয় হল এতিমের মালের ধারে পাশে যেও না অতে অনেক চাষা আছে এতিমের মাল খাওয়া মাল মেরে খাওয়া চাষা আছে না নাই মনে হয় যশোর সাতক্ষীরায় নাই যশোর সাতক্ষীরায় কি আছে ভাই মারা গেছে এতিমের মাল এতিম হয়ে গেছে ভাতিজা সেই মাল সেই সম্পদগুলো সব দখল করেছে চাচা আছে 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 এরকম কাজ যারা করবে তাদের জন্য যান নাম তারা যেন তাদের পেটের মধ্যে যান নামের আগুন তুলে নিল কে বলেছেন এটা তাদের পেটের মধ্যে যান নামের আগুন ঢুকায় নিল কার কথা আল্লাহর কথা এরপরে নাম্বার দশ হল তোমরা কি করবি অঙ্গীকারটা ঠিক রাখবে আমানতটা ঠিক রাখবে কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন কে আমানত নষ্ট করা যাবে না এই নখের সিল এই ফিঙ্গার প্রিন্ট এই সিল কার সিল কে মেরেছ আল্লাহ কিন্তু দেখেছেন আসতে কন কেন আসতে কন কেন এই নখকে সাক্ষী দেবে না সেই সিল মারার নিয়ম রাতের বেলা না দিনের বেলা আমার ভাইয়েরা সবাই জানেন সবাই বোঝেন সবার চোখ খোলা সবার কান খোলা ইশারা একটু দিয়ে দিলাম একটু কানটা লাগাবেন এই সিলটা কে কোথায় মেরেছ মরো খবর আছে আসতে কবার নজর এখন ঠিক কিনা আসতে কবার নজর এখন ঠিক কিনা আমি তোমার এমন রব আমি তোমার এমন প্রভু তোমার নখকে আমি স্বতন্ত্র করে সৃষ্টি করেছি যদি কোন লোক বাংলাদেশ থেকে বাইরে চলে যায় ফিঙ্গার প্রিন্টের দরকার আছে না নাই এই নখের সঙ্গে কারো নখের মিল আছে নাকি এই নখ আমার নখ শুধু অনলি ওয়ান পিস এই নখটা এই নখটার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো নখের মিল নাই তার বড় প্রমাণ মোবাইলের সিম যারা কিনেছেন সিমের সঙ্গে ফিঙ্গার প্রিন্ট আছে না নাই এই দেশে ষোলো কোটি মানুষের ষোলো কোটি সিম এই সিমটার সঙ্গে ফিঙ্গার প্রিন্টটা লাগায় রেখেছে সলিমদ্দি যদি কলিমদ্দির সিম নিতে যায় তুলতে যায় সে পাবে না ধরা পড়বে 
সে পাবে না ধরা পড়ে যাবে ধরা পড়ে যাবে আল্লাহ পাক কত বড় সূক্ষ্ম বিজ্ঞানী কত বড় সৃষ্টিকর্তা তুমি মেশিন তৈরি করতে পারো কিন্তু এই ফিঙ্গারপ্রিন্ট কে বানিয়েছেন আসতে বলবেন না কে বানিয়েছেন যদি মিলে যেত সলিমুদ্দিন আর কলিমুদ্দিন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক কার জমি কে দলিল করতে হোস থাকতো না ঠিক কি না সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন শোনাও আমানতের খেয়ানত করো না জনগণের হক কে নষ্ট করো না যার যা হক সেই হক তাকে ফেরত দিয়ে দাও তোমাকে চায় না জনগণ তোমাকে চায় না তোমাকে পছন্দ করো না জোর করে থাকার চেষ্টা করো না আস্তে কবে না জনগণ ঠিক কি না আমানতের খেয়ানত করো না কোরআন শরীফ এগুলো আছে রে ভাই আছে এখন না বললে কি এখন না বললে তো উপায় নাই বলতে হবে আমার কথা কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আলোচনা চালাবো না দোয়া করে দেব চালাবো দোয়া দোয়া চালাবো আলোচনা শুনতে রাজি আছেন কতক্ষণ সারা রাত সবাই থাকেন আমি যাই সুন্দর মানুষ বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে মানুষ হত্যা করা যাবে এতিমের মাল নষ্ট করা যাবে ভক্ষণ করা যাবে আচ্ছা এরপরে ওয়াদা ভঙ্গ করা যাবে আমার দেশের নেতারা তো ওদা ভঙ্গ করে না ওদা ভঙ্গ করে করে ভঙ্গ করে ওদা ভঙ্গ হয় মিশা কথা কয় এগুলো করা যাবে না আমার দেশের নেতারা আগে খায় না খাওয়ায় আগে খায় না খাওয়ায় আর আমার রসুল নেতা ছিলেন তিনি আগে খেয়েছেন না খাওয়াইয়াছেন নিজের বউকে আগে খাওয়াইয়াছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন নিজের বউকে আমার আগে খাওয়াই দেখছেন কয় না লক্ষণ কি এটা ভালো নাকি আমরা আগে খাওয়াবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আব্দুল গফুর ভাই খাওয়ান বোকাকে খাওয়ান দেখছেন কিছু কয় না চুপ করে আসে খাওয়াতে হবে আমরা আগে খাওয়াবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ এতে মোহাব্বত কমবে না বাড়বে মোহাব্বত কমবে না বাড়বে রসুল আগে খেয়েছেন না বউকে আগে খাইয়েছেন আগে বউকে খাইয়ে দিয়েছেন আয়সা সিদ্দিকে বলেন রসুল আমাকে নিয়ে বসতেন আগে আমার মুখে খাবার তুলে দিতেন হোমায়রা আয়সা তুমি আগে খাও এরপর আমি খাই তুমি রামছো তুমি আগে খাবা যেরকম সুবাহান আল্লাহ আর আমাদের বউরা যদি আগে খায় তুই তো খাদো কে ঠিক কি না খাও না উনি যদি খেয়ে না আগে খেয়ে নেবেন কোনো বাধা দেব না আবার যদি আমাকে শ্রদ্ধার চোখে তাকিয়ে যদি আমাকে খাইয়ে দেন তাও খেয়ে নেব আবার আমরাও চেষ্টা করব আমরা তাকে আগে খাইয়ে দেব আয়সে সিদ্দিকে বলেন আমি যখন উটের মাংস রেখে দিতাম রসুল সে উটের মাংসটা হাতের মধ্যে নিতেন আমার হাতে আগে তুলে দিতেন গোস্তগুলো কি হাড়গুলো রেখে দিতাম রসুল সে হাড়খানা নিয়া আমি দেখি যে দিক দিয়ে চুষে চুষে খেয়ে রেখে দিতাম রসুল সে দিক দিয়ে চশন মারতেন জোরকাংশ বহান আল্লাহ মাসের বিশাল বড় মাছ রুই কাতলা কিনে আনলাম কিনে আনার পরে বইয়ের হাতে দিলাম বউ কোটা বাড়া করলেন রান্না বান্না করলেন রান্না বান্না করার পরে সেই মাছের বড় অংশ যে মাছের মাথা খায় কে কিছুই কয় না খান আবার কন না কেন কে খায় স্বামী খায় খান আপনি আপত্তি নেই দশ দিন খান পনেরো দিন খান দুই সপ্তাহ আপনি খান কোন সমস্যা নাই কিন্তু একটা দিন তো দেওয়া দরকার বউ তুমি রান্না রান্না বান্না করো তুমি একটু খাও আমার মায়েরা মনে মনে বলতে চোর ভালো কই রকম জীবনে মাছের মাথা জোটে নাই কি কথা কি বুঝতেছে আমার মা আপনিও মাছের মাথা খাবেন কিন্তু আপনার স্বামী আপনাকে বলতে হবে না আপনার স্বামীর জন্য বলে দেয় আপনি খাবেন না কেন আপনিও খাবেন দুজনকে মিলেমিশিয়ে খাওয়া দিতে হবে এতে মোহাম্মদ কমবে না বাড়বে স্বামীর লালায় স্ত্রী ঔষধ আছে স্ত্রী লালায় স্বামীর ঔষধ আছে মায়েসা বলেন আমি যে দিক দিয়ে গ্লাস আমি পানি পান করতাম যে দিক দিয়ে আমি রসু আমি আয়সা ঠোঁট লাগাতাম আমার নবীদের সেই দিকে এই গ্লাসটা নিয়ে সেই দিকে আমার রসুল ঠোঁট লাগায় পানি পান করতেন কি মোহাম্মদ তার রসুল উপহার দিয়েছেন এটাই হলো প্রেম এটা কি এটাই হলো প্রেম এটাই হলো ভালোবাসা বৈধ ভালোবাসা এই বৈধ ভালোবাসায় রহমত নাজিল করেন কে আসতে বলবেন না কে এই ভালোবাসা চলে গেছে গাছতলা চলে গেছে কোথায় এই মোহাম্মদ চলে গেছে বটগাছে এই মোহাম্মদ চলে গেছে রাস্তার ধারে ধারে এই মোহাম্মদ চলে গেছে দেওয়ালের চিপাই চিপাই লুকায় লুকায় বিভিন্ন পার্কে পার্কে চলে গেছে কিন্তু এই মোহাম্মদ থাকতে হবে ঘরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে জোরে কারণ ঠিক কি না এই মোহাম্মদটা থাকতে হবে আমার ভাইয়েরা এই জন্য বলি 
আমরা আমাদের সবকিছুর হক গুলো কেটে রাখতে হবে মার হক আছে বইয়ের হক আছে না নাই বইয়ের হক আছে বইয়ের হক আমরা আদায় করব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ অনেক যুবক আছে বিয়ে করতে চায় না 40 বছর হয়ে যায় বিয়ে করে না টাকা পয়সা ঠিকই কামাই করে বিদেশে থাকে প্রবাস জীবন থেকে বিয়ে করে না সেনা নাই যখন বলা হয় বিয়ে করো না কেন কুজু কি করে খাওয়াবো 40 বছর যে যুবক বিয়ে করে না সে কি ঠিক আছে নাকি ও নিঃসন্দেহে বাইপাস করে জোরে কর নাউজুবিল্লাহ জেনার কাছে যাওয়া যাবে না জেনার নিকটবর্তী হওয়া যাবে না আল্লাহ পাক জেনাকে পছন্দ করেন না বিয়েকে পছন্দ করেন জেনা হারাম বিয়ে কি বিয়ে কি হালাল বিয়ে কি হালাল বিয়ের মধ্যে বরকত আছে না নাই সবাই বিয়ে করে নেবেন রাজি আছেন সবাই সাসাও কয় রাজি এখন যদি সাসাও রাজি হয় যদি কালকে বিয়ে করতে যায় তখন তো আবার সাসি কবে কি ওয়াজ শোনালো হুজুর কামই তো সারা যারা বিয়ে করেন না তারা বিয়ে করবে যারা বিয়ে করেন নাই বিয়ে করতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিয়ের কথা বলে দিয়েছেন কোরআন শরীফ আছে না নাই ফানকিহু মা তাবালাকুম মিনান নিসা মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা তোমরা তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী দুই দুই তিন তিন চার চারটা বিয়ে করো তবু তোমরা জিনার কাছে যেও জিনার কাছে যেও না তবে চারটা বিয়ে উত্তম না একটা বিয়ে উত্তম দেখেন সুফ করে আছে अनुमोदन दिए आज तक अनुमोदन दिए आज के समाज क्योंकि भलो और नजर भलो এরকম আছে কিন্তু না এটা বলা যাবে না কারণ দুটা বিয়ের অনুমতি ইসলামে আছে না নাই আসতে কবে না আছে না নাই তবে উত্তম দুইটা না একটা উত্তম হচ্ছে একটা কারণ একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা বিধান করা কঠিন না সহজ একটু কঠিন সহজ না কঠিন কঠিন কিন্তু সহজ করেছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর সামনে চার স্ত্রী বসা এক স্ত্রী কয় হুজুর আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন এই চার জনের মধ্যে রাসূলকে প্রশ্ন করা মাত্র রাসূল চিন্তায় পড়ে গেলেন কার নাম কয়া কার চেহারা কালো দেখব তিনি বললেন শোনো তোমরা যে প্রশ্ন করছ এই প্রশ্নের উত্তর আমি আজকে দিতে পারবো না চিন্তা ভাবনা করে আগামী কালকে সকালবেলা দেব যাও চারজনকে চারজনের ঘরে পাঠায় দিয়া আটটা সুন্দর লম্বা লম্বা খেজুর হাতের মধ্যে নিয়া দুইটা করে প্যাকেট করলেন চারজনের জন্য এই আটটা খেজুর দুইটা দুইটা করে প্রথম স্ত্রী আয়েশার ঘরে গিয়ে বলেন আয়েশা আমি তোমার জন্য একটা হাদিয়ে নিয়ে আসছি কি সুন্দর দুইটা খেজুর নিয়ে আসছি আমি তোমাকে লুকায় লুকায় নিয়ে গেলাম আর তোমাকে আমি লুকো চুরি করে বলে গেলাম আমি তোমাকে কিন্তু দারুণ ভালোবাসি কিন্তু আমি তোমাকে যে দুইটা খেজুর দিয়ে গেছে এই সংবাদ যেন অন্য কেউ না জানে দ্বিতীয় ঘরে গিয়া কি কথা বললেন তৃতীয় ঘরে গিয়া কি কথা বললেন চতুর্থ ঘরে গিয়া কি কথা বললেন চার স্ত্রীর ঘরে দুইটা দুইটা খেজুর দিয়ে সে আসতে করে বসে আছেন নবেজি চার স্ত্রী একসঙ্গে অনেক আশা নিয়ে এসে বলছে হুজুর আজকে আমাদেরকে জানাতে চেয়েছেন আপনি এই চারজনের মধ্যে কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন আমার নবজি মুসকে হাসি মেরে বললেন আমি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমি যাকে লুকু চুরি করে দুইটা খেজুর দিয়ে এসেছি একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ একটু জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ তাহলে এখন বলুন আমার নবজির মধ্যে কন্ট্রোলিং পাওয়ার আছে না নাই আসতে কবে না আসে না নাই আর সলিমদ্দি কলিমদ্দি বলে বললো এই প্রশ্ন কি করিস এরকম আছে এরকম কিছু লোক আছে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে ম্যারেজ করতে হবে ম্যারেজ লাইফ ম্যানেজ লাইফ ম্যারেজ লাইফ ম্যানেজ লাইফ বিবাহিত জীবন হলো ম্যানে ম্যানেজ করতে হবে অবশ্যই তাকে সুন্দর করে কন্ট্রোল করতে হবে দর্জ্যচ্যুতি ঘটানো যাবে না মারামারি হুড়াহুড়ি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আসে না নাই কিলা কিলে আসে না নাই গুতা গুতি আসে না নাই এগুলো করা যাবে না এগুলো হচ্ছে শয়তানের কাজ কার কাজ শয়তানের কাজ ওয়াস ওয়াসা দিয়ে দেয় আবার এমনভাবে কথা বলে শন বেশি কিছু করলে কিন্তু তালাক দিয়ে দেব এরকম শব্দ আসে না নাই আমি আল্লাহর কসম করে বলি আমি সবার কাছে আমি করো জোরে মিনতি জানাই এমন কোন দিন নাই আমাদের কাছে ফোন আসে না হুজুর তালাক দিছি কেমন করে রাগ রাগ উঠছিল হুজুর ভুল করছে হুজুর বউ সারা বাসুন না হুজুর এরকম আছে না নাই আমাদের কাছে এসে কান্দে রাগ দেখাই বউয়ের সামনে যা সংসার করুক না তোরে তালাক এক দুই তিন তোর বাইরে শুদ্ধ তালাক 
যখন নাউজুবিল্লাহ এরকম আছে না নাই এগুলো কইরা শেষ মেস অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট কইরা মার্ডার টারার করে এসে আমাদের কাছে এসে বলে হুজুর কাম তো সারছে কি তাই কেমন কইরা কি তিন তালাক তো বইরে দিছি শাশুড়িকেও দিয়ে দিছি এরকম আছে আছে এগুলো করা যাবে না এগুলোর ধারে পাশে আমরা যাব না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা এগুলো শয়তান ওয়াসওয়াসা দিয়ে থাকে আসুন দোয়া করি নাকি ইনশাআল্লাহ 14টা শেষ করে দিয়া दुनिया জোরে বলুন আল্লাহ আকবর ওজনটাকে সঠিক কর ওজনের বিষয়ে তোমরা খেয়ানত করো না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পরে পরিমাপের ব্যাপারে বলে এরপরে কি বলছেন এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বারো নম্বরে বলছেন সুন্দর করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তোমার যে বিষয়ে জানা নাই সেই বিষয় নিয়ে তুমি কোনো কথা বলতে যেও না দেখবেন অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করে কিছু কিছু লোক আছে না নাই কিছুই জানো না কিন্তু বড় বড় চাপা মারে আছে না নাই এরকম লোক কিছু আছে না নাই যে বিষয়ে জানা নাই সেই বিষয়ে কোনো কথা বলা যাবে এটা নিষেধ করলেন কে নিষেধ করলেন কে তুমি আলেমের বিরুদ্ধে কথা বলো তুমি মূর্খ হয়ে আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলো কেন এরকম কিছু মূর্খ আছে না নাই আলেমদের বিরুদ্ধে বিশ্বজ্ঞার করে যারা আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা হচ্ছে আবু জেহেলদের প্রেতাত্মা ঠিক কিনা আলেমরা রাতের বেলা ঘুমাবে আর জাহেলরা ইবাদত করবে আলেমের ঘুমের দাম বেশি যেরকম সুবাহান আল্লাহ ছোট্ট একটি ইতিহাস মনে পড়লো আমার বড় ইমাম ছিলেন চারজনের মধ্যে ইমাম শাফি এবং সৈদ আহমদ ইন্দা হাম্বল বিখ্যাত দুজন ইমাম ছিলেন ইমাম শাফি ছিলেন বড় সৈদ আহমদ ইন্দা হাম্বল ছিলেন ছোট আহমদ ইমদা হাম্বল একদিন ইমাম শাফির বাড়িতে এসে বললেন হুজুর আমার বাড়িতে আপনাকে একদিন দাওয়াত দেবো আপনি কি যাবেন অবশ্যই যাব তোমার বাড়িতে অমক দিন যাব দারুণ খুশি সৈদ আহমদ ইন্দা হাম্বল বাড়িতে এসে বললেন শোনো সুন্দর করে রান্না বান্না করতে হবে আমার ওস্তাদ ইমাম শাফি আমার বাড়িতে আসতেছেন যেদিন হলো আসার দিন সেদিন সুন্দর করে বাজার টাজার করে বইয়ের হাতে বাজার দিয়ে বলতেছে আজকে জীবনের সবচেয়ে আদর দিয়ে যত্ন দিয়ে আজকে রান্না বান্না করবে আমার ওস্তাদ ইমাম শাফি তিনি আমার বাড়িতে আসতেছেন তো তিনি চলে আসছেন আসার পর ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই যখন তেশিফ আনলেন সাইদ আহমাদ ইমনা হাম্বল তার বউকে বলে দিয়েছেন রান্না বান্না করবার সুন্দর করে চার পাঁচ জনের কিছু খাবার রান্না বান্না করেছেন রাতের বেলা খাবার দাবার তার সামনে হাজির করা হলো সুন্দর করে খাবারগুলো তার সামনে যখন দেওয়া হলো তিনি খাবারগুলোকে বরকত মনে করে চার থেকে পাঁচ জনের সামনে খাবার ছিল তিনি মোটামুটি ইমাম শফি রহমতুল্লাহ আলাই এত মজা পেলেন তিনি খাবারগুলো সব খেয়ে নিলেন খাবারগুলো খাওয়ার পর এসার নামাজ পড়লেন নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়লেন সাইদ আহমদ ইমনা হাম্বুলের ছোট্ট একটা মেয়ে ছিল ছয় থেকে সাত বছর বয়স এই ছোট্ট মেয়েটা দেখলো যে এটা কেমন করে এত বড় আলেম হয় এত বড় আল্লাহওয়ালা হয় আমার বাবাকে দেখেছি কখনো পেট পুড়ে খান না কম খান আর এই লোকটা তিন থেকে চার জনের খাবার একা খাইল এটা আবার কেমন করে আমার আব্বার ওস্তাদ হয় এত বড় আলেম হয় তার মধ্যে একটা সন্দেহ কাজ করছিল ইমন শফি খাওয়া দাওয়া করে বাড়ির সে মাথা রেখে তিনি নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লেন গোটা রাত চলে গেল ফজন নামাজ হবে এদিকে ইমাম শাফি ইমাম সাইদ আহমদ ইমনা হাম্বল বাড়িওয়ালা তার মেয়েকে বলে দিয়েছে মা মেহমানের ঘরের সামনে উজু করার পানি এক বদনা পানি তুমি রেখে দিবা উজু করার পানি মেহমানের ঘরে রেখে দেওয়া হলো কিন্তু ফজরের সময় হলো নামাজের সময় হলো ইমাম শাফি তিনি নামাজ পড়লেন কিন্তু উজুর পানি উজুর জায়গায় পানির জায়গায় থেকে গেল তিনি নামাজটা পড়ে নিলেন এই ছোট্ট মেয়েটা মনে মনে চিন্তা করলো এটা কেমন কথা এটা কেমন করে আল্লাহর অলি হয় খায়ও বেশি আবার রাতের বেলা শুধু এশার নামাজ পড়ে ঘুমালো তাহার যদি কোনো খবর নাই আবার ফজর নামাজ পড়লো উজু ছাড়া নামাজ পড়লো এটা কেমন করে আল্লাহর অলি হয় ছোট্ট মেয়েটার ভিতরে প্রশ্ন জেগে গেল বাপকে ডেকে বলছে বাবা তুমি তো বলো যে লোকটা বড় আলেম কিন্তু আমি তো তার মধ্যে কোনো এলেম দেখছি না 
আমি তার মধ্যে কোনো অলিত্য বুজুর্গি দেখছি না কি দেখছো মা বলো তো মেয়েটা বলছে বাবা আপনি কখনো তাজ্জুদ ছাড়া রাত্রে বেলা ঘুমান না আপনি কখনো পেট পুড়ে খান না আপনি পেটটাকে তিনটা ভাগের আপনি পেটটাকে তিন ভাগ করেন তিন ভাগ করে একটা ভাগ ফাঁকা রাখেন কিন্তু এই লোকটার সামনে যখন খাবার দেওয়া হলো সে সময় দেখতে পেলাম আমার মা সুন্দর করে রান্না বান্না করেছেন সব খাবার শেখা লুটপাট করে খেলো এটা কেমন করে আল্লাহওয়ালা হয় এরপরে তাহার যোগ পড়লো না উজুর পানি দিলাম উজুর পানি উজুর জায়গায় থেকে গেল পানির জায়গায় থেকে গেল তিনি নামাজ পড়লেন ফজর উজু সারা নামাজ পড়লেন এবার সাইদ আহমাদ ইবন হাম্বল বললেন শোনো মা তুমি বুঝতে পারবা না ইমাম সাহেব মানুষ তিনি বড় আলেম মানুষ তার ভুল তুমি ধরতে পারবা না মেয়েটা মনে মনে চিন্তা করল বুঝতে পেরেছি আমার বাবা কেবল কোনো ফায়সালা হবে না মেহমানকে ডাইরেক্ট একসাথে যাব না ডাইরেক্ট আমি মেহমানকে ধরবো ছোট্ট মেয়ে হলো সাহস কম না বেশি সাহসটা বেশি এ মেয়েটা করলো কি সকালবেলা সূর্যোদয়ের পর পর দরজার কাছে গিয়ে দরজায় করাঘাত করলো দরজায় নক করলো নক করে দরজা খুলে নিয়া সালাম দিয়ে ভিতরে ঢুকে বলছে হুজুর ও চাচা জি আমার আব্বার মুখে আপনার বহু প্রশংসা শুনেছে আপনার নাকি বড় বুজুর্গ বড় আল্লাহওয়ালা মানুষ কিন্তু আপনার মধ্যে তো কোনো অলিত্য বুজুর্গি নাই আপনার মধ্যে আমি কোনো বুজুর্গি দেখতে পেলাম না ইমাম শফি মুসকি মুসকাশি মেরে বলছে মা কি হয়েছে ভালো করে বলো এবার বলছে আপনি কেমন করে আল্লাহর অলি হন আপনার মধ্যে আমি তিন তিনটা ভুল পেয়েছি কয়টা ভুল পেয়েছি তিন তিনটা ভুল পেয়েছি এবার ছোট্ট মেয়েটার কথা শোনে ইমাম শফি বলছেন মা তিনটা ভুল কি কি আমাকে খুলে খুলে বলো ধৈর্যের পরিচয় দিচ্ছেন বড় ইমাম বুজুর্গ ইমাম শফির হামতুল্লাহ আসতে করে ছোট্ট মেয়েটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে বলছেন বলো তো আমার ভুলগুলো কি কি এক নাম্বার ভুল হলো আপনি আমাদের বাড়িতে আসলেন আমার মা সুন্দর করে রান্না বান্না করেছেন আপনাকে খাবার দিয়েছেন আপনার সামনে তিন থেকে চারজন মেহমানের খাবার হয়ে যাবে এমন খাবার আপনার সামনে দেওয়া হলো আপনি বিসমিল্লা ঠিকই বলেছেন কিন্তু সব খাবারগুলো আপনি লুটপাট করে খেলেন আপনি কেমন আল্লাহওয়ালা সব খায় শেষ করলেন মমিন তো কখনো এরকম করে খাবে না আপনি সারা রাত চলে গেল আপনি নামাজ পড়লেন না তাঁর যদি আপনি কেমন করে বুজুর্গ লোক হন আপনি ফজর নামাজ পড়লেন কিন্তু উজুর ছাড়া কিন্তু উজুর তো দরকার ছিল কারণ নামাজের পূর্ব শর্ত কি করা উজু করা ইদা কম তো মিলা সলা কেমন করে বুজুর্গ হন ইমাম সাফি বলছে মা শোনো এই তিনটা প্রশ্নের জবাব আমি তোমাকে অবশ্য অবশ্যই দেব এবার মেয়েটা বলছে আপনি জবাব যতক্ষণ না দিবেন আমি আপনাকে যেতেও দেব না সুবাহান আল্লাহ এমন কিছু ছোট বাচ্চার কিছু মেধাবী কিছু বাচ্চা এখনো সমাজে আসে না নাই এমন সুন্দর করে কথা বলে মনে হয় বিশাল বড় বুদ্ধিজীবী এরকম কিছু বাচ্চা আছে না আছে যে এত সময় হয়ে গেছে অনেক সময় কথা বললাম তো আসেন দোয়া করি আর চালাবো হ্যাঁ ও দফাটা শেষ করে দেবো ভালো লাগছে খুব নামাজ পড়ছি তো এশার নামাজ এশার নামাজ পড়েছি আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ ফজর নামাজ কি পড়বো সবাই একটু হাত তুলে দেখান তো জোরে বলি আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করার তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামা ফজর নামাজ কাজা হবে সত্যি বললাম তো নামাজ কাজা করা যাবে নামাজ কাজা করা যাবে নামাজ বাদ দেওয়া যাবে না এটা কার হুকুম নামাজটার হুকুম কে দিয়েছেন নামাজ না পড়লে ইমাম সাফি বলেছেন ইসলামী রাষ্ট্রের যদি কোনো নাগরিক নামাজ না পড়ে তাকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে মারো এত বড় শক্ত বিধান ইসলামে আছে না নাই এটা কার হক নামাজটা কার হক যে বউ নামাজ পড়বে না ওই বইয়ের রান্না খাওয়া ঠিক না স্বামী ফেরাউন কে দাওয়াত দেন নাই দাওয়াত দেন নাই 
দিয়েছেন দিদিদিতে শেষ পর্যন্ত তাকে শহীদ হতে হয়েছে শহীদের সাক্ষ্য দিয়েছেন আসি আলী সালাত ওসালাম আল্লাহ আকবর সম্মানিত ভাইয়েরা এমনি এটা ইমাম শাফিকে ধরে ফেলেছেন ইমাম শাফি এখন একটা একটা করে উত্তর দিচ্ছেন উত্তরগুলো শুনবেন এ বছর না সামনে বছর এ বছর জোরে বলি ইনশা আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কয় দফা আজ তো কবেন না কয় দফা এই দফা কার আমরা মোটামুটি তেরোটা শুনেছি আমরা মোটামুটি তেরোটা শুনতে পেলাম আল্লাহর এবাদত করা পিতামাতার সেবা করা নিকট আত্মীয়র হক আদায় করা অপচয় না করা এরপরে কৃপণ না হওয়া বিলাসিতা না করা সন্তান হত্যা না করা জেনার নিকটে না যাওয়া মানুষ হত্যা না করা ইতিমের মালের ধারে পাশে না যাওয়া এরপরে পরিমাপ সঠিক করে ওজনটাকে সঠিক করা ওয়াদা ঠিক রাখা ওজনের দাড়ি পাল্লা ঠিক রাখা যে বিষয়ে জ্ঞান নাই সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে গন্ডগোল হাঙ্গামা সৃষ্টি না করা নাম্বার চোদ্দ হলো আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন নাম্বার চোদ্দ হলো জমিনে অহংকার করে চলো না ক্ষমতার অহংকার আছে না নাই চেহারার অহংকার আছে না নাই সম্পদের অহংকার আছে না নাই এরপরে এরপরে পোশাকের অহংকার আছে না নাই জ্ঞানের অহংকার আছে না নাই দেখবেন অনেক হুজুর আছে সালাম দিলে উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না অনেক হুজুরও কিন্তু আছে আমি দিয়ে কথা বলি আমরা দিয়ে কথা বলি আমাদের মতো অনেক হুজুর আছে সালাম দিবেন উত্তর বুঝে পাওয়া যায় না আসসালামু আলাইকুম আসেন এরকম আছে না ঘর ঘুরাতে তিন মিনিট লাগে আসে না নাই ওর মধ্যে অহংকারের গন্ধ আছে ঠিক কি না রসুলকে সালাম দিয়েছেন বেশি না নিয়েছেন বেশি দিয়েছেন বেশি নিয়েছেন কম আমরা দিব বেশি নেব কম যে দিবে তাই সহংকার মুক্ত আর যে নেওয়ার অপেক্ষায় থাকবে তার মধ্যে ছোট বড়কে দেবে বড় ছোট কে দেবে যে আগে পারবে সে আগে সালাম দিয়ে দেবে সাহাবির রসুল কে সহ যে আগে সালাম দিতে পারতেন না এক সাহাবির রসুল কে আগে সালাম দিতে পারেন না তার ভিতরে জিত চেপে গেল যেমন করে হোক আগে সালাম দেব আজকে যেমন করে হোক কৌশল করলেন রাস্তার ধারে মোটা গাছ ছিল মোটা বৃক্ষের আড়ালে আসতে করে দাঁড়ায় গেছেন সাহাবি আমার সুল কাছে হেঁটে হেঁটে কাছাকাছি যখন চলে আসলেন চট করে গেছে আড়াল থেকে বের হয়ে মুসকে এক হাসি মেরে বলছেন আসসালামু আলাইকার সুল আল্লাহ আমার নবজে মুসকে হাসি মেরে বললেন ও সাহাবি সালাম তো আগে তো তুমি দিতে পারো নাই আজকে টেকনিক করে সালাম দিলা কিন্তু জেনে রেখো এইরকম করে টেকনিক কইরা আগে সালাম দিলে কিন্তু সোয়াব পাবা না জরকান সুবাহান আল্লাহ আমরা সালাম তাগি দেওয়ার চেষ্টা করব বিশ্বনবীর সুন্নতকে আমরা ফলো করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আজকে থেকে বাড়ির বউকে আমরা আগে সালাম দেব গন্ডগোল লাগবে না এটা হচ্ছে বউর সঙ্গে স্বামীর গন্ডগোল না লাগার ঔষধ হচ্ছে মোহাম্মদ তৈরি ওষুধ হচ্ছে এক নাম্বার সালাম দেওয়া আমরা দেব দেখছেন কেউ ইনশাল্লাহ কয় না জোরকন ইনশা আল্লাহ এক বুড়া সাসা ওয়াজ শোনে রাত তিনটার দিকে গেছে বাড়িতে যাওয়ার পর দরজায় দাঁড়ায় বলতেছে আমার বুড়া বউ আমার বুড়ি বউ সালাম আলাইকুম সালাম যখন দিছে ভিতর থেকে বউ এখন মনে মনে করে সারা জীবন তো বুড়া সালাম দিল না আজকে সালাম দেওয়ার রহস্য কি বুঝলাম না বড় ছেলেকে ডাক দিয়ে বলতেছে বাজানো এই দিকে তোর বাপের দেখ তোর বাপের কি হলো জিন টিন ধরলো নাকি কি কথা কি বুঝতেছেন তাহলে সারা জীবন সালাম দেওয়া হয় না হঠাৎ করে সালাম দিতে গেলে কিন্তু গন্ডগোলও লাগতে পারে এটা আগে ভাগে প্র্যাকটিস করে অভ্যাস করে বুঝাই এরপরে সালাম দেব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়েরা কথাই তো কথা বেড়ে যায় অহংকার করা যাবে না অহংকার মুক্ত জীবন করার জন্য সালাম তো আগে দেব না পরে নেব সালাম তো আমরা আগে দেব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কথা আগে না সালাম আগে কথা আগে না সালাম আগে আসসালামু কাবলাল কালাম বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে আমরা সালামটা দিয়ে দেব অহংকারটা মিটে যাবে লা তামশি ফিল আরদি মারহা 
অহংকার করে চলুন অনেক যুবক আছে দেখবেন মাথার চুলটা একটু আধুনিক স্টাইলে কাটে দুই দিকে চুল নাই পিছনে চুল নাই মাথার উপর গোল কইরা ছাতার মতো রাখে আছে না নাই গোল করে এই সাইড থেকে এই রকম করে বাঁকা করে উপরের দিকে তোলে দুই দিকে চুল নাই পিছনেও চুল নাই আমি এই কাটিংটার নাম দিয়েছি কাউয়া কাটিং এরকম আছে না কিছু এক অদ্ভুত কাটিং এগুলো এগুলো কাটিং দেওয়া যাবে না এরকম এরকম ডিজাইন করে মাথার চুলগুলো উস্কো খুস্কো রেখে দিয়া প্যান্ট একখান শার্ট একখান পরে রাস্তায় যখন হাঁটে হেলে দুলে হাঁটার বোঝা আমি একখান মাল আছে না নাই এগুলো করা যাবে না অহংকার করে বান্দা চলবে না জমিন অহংকার একমাত্র কার জন্য আসতে কবেন না কার জন্য আল্লাহর জন্য অহংকার তোমার অহংকারে জমিনা কিনছি ডেমেও যাবে না তুমি পাহাড়ের চৌচু হতে পারবে না অতএব অহংকার একমাত্র কার জন্য এই চোদ্দ দফা আমরা মনে মনে আমরা নিজের হৃদয়ের ভিতরে গেথে রাখব এবং যে হুকুমগুলো দেওয়া হলো এই হুকুমগুলো আমরা ফলো করার চেষ্টা করব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ তবে আজকের সমাজে সবচেয়ে বড় অহংকার দেখা যাচ্ছে ক্ষমতার অহংকার আছে না নাই চেয়ারে বসে শুধু ওসি সাহেবকে ফোন দেয় ওসি দরে আনে এগুলো আছে না নাই আপনার চেয়ার একদিন থাকবে না আপনার হ্যালো একদিন কাজ হবে না সবার জন্য হয়তো একদিন আমাদের জন্য একজন আমাদের জন্য হয়তো বা এখন সর্বনাশ হচ্ছে একদিন আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ সবার পৌষ মাস সারা জীবন যায় না ওর সর্বনাশ হয় ঠিক কিনা এই জন্য ক্ষমতার অহংকার দেখানো যাবে ক্ষমতা দেওয়ার মালিককে ক্ষমতা ছিনিয়ে দেওয়ার মালিককে অহংকার করা যাবে না আল্লাহ পাক বলছেন অহংকার করো না অহংকার এটা হচ্ছে শয়তানের লক্ষণ কার লক্ষণ শয়তানের লক্ষণ আসন দোয়া করব ও থেকে গেল কিছু না কিছু কথা থেকে গেল আচ্ছা ইসলামে কোন কোন পেশা হারাম নাম উল্লেখ করে বলবেন ইসলামে কোন কোন পেশা হারাম নাম উল্লেখ করে বলবেন মদের দোকানে আছে না নাই হালাল না হারাম হালাল না হারাম আচ্ছা সুদের কারবার করা হালাল না হারাম জেনার কারবার করা হালাল না হারাম আচ্ছা বান্দার হক নষ্ট করা হালাল না হারাম জনগণকে ধোকা দেওয়া হালাল না হারাম তা আমি এই হারাম গুলো কতক্ষণ কব কন্ত আল্লাহ পাক হারাম অনেক কিছু করেছেন না এটা বিয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক চোদ্দ নারীকে হারাম করেছেন বিয়ের জন্য এরপরে খাবারের জন্য খাবার আল্লাহ পাক অনেক কিছুকে হারাম করে দিয়েছেন তবে হারামের চাইতে হালাল কম না বেশি হালাল বেশি হারাম কম মদ কি কইলাম মদ কি নেশার বাইরে সকল প্রকার মাদক দ্রব্য অনেক কথা আছে আমি এটাকে আমরা বলবো আরেকদিন বলেন যে ইসলামে কোন কোন পেশাকে হারাম এটার সাবজেক্ট থাকবে আমি আগামী বছরের জন্য এই সাবজেক্ট নির্ধারণ করে দিলাম জান আগামীতে এই কথা বলা হবে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আজকার বলার সময় নেই আসেন দোয়া করি ও আচ্ছা ওই ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে বাহাস শুরু হয়েছে না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়েরা ওই ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে আমি তো সবসময় কম খাবারই খাই কিন্তু আজকে বেশি খাবার খাওয়ার কারণটা হলো তোমার মা যখন এই খাবার রান্না করেছেন তোমার বাবার হালাল টাকার বাজার আর তোমার মার একজন পরহেজগারী নারীর হাতের রান্না এই খাবারটা যখন আমার কাছে এসেছে আমি দেখতে পেলাম খাবারের উপরে নূর চমকাচ্ছিল মনে হচ্ছিল এটা বেহেসতি খাবার আস্তে কন সুবাহান আল্লাহ হালাল খাবারের মধ্যে বড় কথা সেনা নাই আস্তে কবেন না ছেনা নাই এই হালাল খাবারটা কি ঔষধ মনে করি আমি আজকে আর ফিরে তাকাই নাই কখন খায়া শেষ করছে আমি টের পাই নাই জোর কন সুবাহান আল্লাহ হালাল খাবারের মধ্যে বরকত দিয়ে দেন কে আল্লাহ পাক দেখবেন অনেক পোড়াও করমা বিরিয়ানি জ্বরটা ভাল লাগে না আবার দেখবেন মরিচ বর্তাই ভাল লাগে আছে না নাই বলেন 
আচ্ছা হালাল খাবারের মধ্যে বরকত দিয়ে দেন কে আল্লাহ পাক এরপরে ও মা তুমি আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছো আমি বেশি খেয়েছি উত্তর তো দিয়ে দিলাম আমি নাকি তাহাজ্জত পড়ি নাই তাহাজ্জত পড়ি নাই আমার মা শোনো আমি যখন এসার নামাজ পড়ে যখন ঘুমাতে যাব খাবার খেয়ে নিয়েছি ঘুমাতে যখন যাব বালিশি মাথা রেখেছে ঠিক চক্ষুটাও বন্ধ করেছি কিন্তু আমার ঘুম বিন্দু পরিমাণ হয় নাই আমি একজন ইমাম মানুষ আমার কাছে সারা দিন ধরে বহু প্রশ্ন জমা হয়ে যায় প্রায় শতাধিক প্রশ্ন যখন আমাকে মানুষ প্রশ্নগুলো করেছে সেই প্রশ্নগুলো আমি জমা করেছিলাম সেই জমা আঁকিত প্রশ্নগুলো যখন আমার সামনে চোখের সামনে আজির করলাম আমার নবজির হাদিসকে সামনে আনলাম আল্লাহর কালাম কোরআনকে সামনে আনলাম উত্তরগুলো রেডি করতে করতে একশোটা প্রশ্ন আমি যখন রেডি করতে থাকলাম উত্তরগুলো রেডি করতে করতে চিন্তা করতে করতে আমার ফজর নামাজ হয়ে গেছে তাহার যত পড়ার সুযোগ হয় নাই একটু আসতে কন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে কন সুবাহান আল্লাহ এরপরে মা কি করব তার चिंता कर पानी नष्ट करबना फजर नाम आदायर दरकार पानी दरकार الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جرب لي يا الله جرب لي يا الله يا رحمن يا رحيم أمار جبوني صغيرة كبيرة چوتو بولو شكل غنى تمي الله مافكر دا جرب لي يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين شباي نمازير متو كوري بوشو جاي امرا شماي كيبان كوربونا رات اكتا بجاي جيسه عشان امي دعا چاي شباي كامر جنو دعا كوربين امي دعا كوري الله تمي محافل كي قبول كوري ناو اي كوميتي كي قبول كورو اي مدرسة كي قبول كورو امر عبد القفور بائي كي قبول كورو امر عبد القفور بائي مزا مزا امر جنو اي پتا عام پتا عام عام پتا بي امر بغنا اي پتا سولو زمال بوش मुरब्बीर ربنا <تصفيق> समय बसे बस तुम कुरान समय नजर ना दिया बंदा मन कर तमाम जिंदगी समस्त गुना गो के तुम आल्लाफ कर दाओ दो हाथ जो तुले रखे हारिए 
আব্বা ডাকের মধ্যে কত বড় মধু মা ডাকের মধ্যে কত বড় মধু মা কলে যা ঠান্ডা হয়ে যায় রে আব্বা বাবা গো কলে যা পরান ঠান্ডা হয়ে যায় রে সে আব্বা আম্মা যারা চলে গেলেন জিন্দগির গুণাগুলো মাফ করে দাও কাবর গুলোকে তুমি আল্লাহ জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও অনেক আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফিরে যাব বাড়িতে ফিরে গিয়ে সব দেখব কিন্তু মাকে দেখব না বাপকে দেখতে পাবো না রে সে আব্বা আম্মা যারা চলে গেলেন জিন্দগির গুণাগুলো মাফ করে দাও কাবর গুলোকে তুমি আল্লাহ জান্নাতের বাগিচা বানাইয়া দাও আল্লাহ তালা এমন ভাই আমার সঙ্গে আর তুলতে পারেন যিনি নিজের হাতে নিজের মাকে দাফন করেছেন নিজের মায়ের লাশ নিজের পিঠে বহন করে কবর পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহ সে আব্বা আম্মার জন্য দোয়া করি তুমি দোয়ার শিক্ষাও দিয়ে দিয়েছ এই চোদ্দ দফার ভিতরে সবাই চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহ শেখানো দোয়া পরে দিল থেকে মন থেকে কণ্ঠ উজার করে চিল্লায় বলি রব্বির বিশেষ করে মা ফিরের আয়োজন যারা করলেন আর শোনার জন্য কষ্ট করে দূর দূরান্ত থেকে যারা আসলেন বিনিময়ে কেল কে আমাদের কঠিন ময়দান যেদিন কেউ কাউকে চিনবে না কেউ কাউকে পরিচয় দেবে না সবাই বলবে নফসি নফসি আমার নবী বলবেন উম্মতি উম্মতি সেই কঠিন মুসিবতের দিনে আল্লাহ এ মাহফিল আমাদের সবার জন্য না জাতের মাধ্যম বানাইয়া দিও আল্লাহ গো এই মাদ্রাস থেকে কবুল করে নাও যাদেরকে দস্তার বন্দি দেওয়া হলো আজীবন তাদের সেনাই তুমি আল্লাহ কোরআন হেফাজত রাখার তফিক দিয়া দিও समाधान कर दिओ जर चाकी है ना चाकर व्यवस्था कर दिओ रोगक्रांत रोग मुक्त अर्थ फिर दिया दिओ आल्ला एक कथा जार जा समस्या तुम अल्लाह दया समाधान कर दिओ এই পৃথিবী তার সার তো সিরিয়াল ছিল রে যাওয়ার তো কোনো সিরিয়াল নাই তোমার কাছে ফরিয়াদ করি ডান হাতে এমন লামা না আসা পর্যন্ত আমাদের কাউকে কবরে নিও না তোমার বাপে গুলোকে নিয়ে হাত তুলেছে এমন সময় গত শুক্রবারে কতগুলো পরিবার আজকে শোকাহত হয়ে আছে নিউজিল্যান্ডের ওই ক্রাইস চার্চে দুটা মসজিদে যে হামলাটা হলো যারা শাহাদত বরণ করে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মৃত্যুকে শহীদ মত হিসাবে তুমি আল্লাহ কবলার মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ তালা সেই শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি তোমার রহমত তুমি আল্লাহ নাজিল করো আল্লাহ তালা এই ক্রান্তি লগ্নে মুসলিম কে এক প্ল্যাটফর্মে আসার তৌফিক দিয়া দাও আল্লাহ গো মুসলমানের নেতৃত্বের জন্য একটু অমর তুমি আল্লাহ পাঠাইয়া দাও আল্লাহ কোন দিন দুনিয়া থেকে বিদায় হব জানি না আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি মূর্তি যখন হবে রে আল্লাহ শহীদে মৌত কপালে জুটাইয়া দিও আল্লাহ তালাম তোমার পশ্চিমদের কিছু গোলাম খাঁচার মধ্যে বন্দিত্ব জীবনে আছে আল্লাহ তোমার কাছে ফরিয়াদ করি আল্লাহ গো খাঁচা মুক্ত হয়ে আকাশে বাতাসে আবার কোরআনের গান গাওয়ার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দা একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাব রে কত স্বপ্ন করেছিলাম আমরা নরম নরম বিছনা টান মেরে ঘর থেকে বের করে দেবে সুন্দরী স্ত্রী মুসকি মুসকি হাসি দেয় মানাজার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কাছে আসবে না রে স্ত্রী বলবে স্বামী আমার তোমার হাতে কেন শক্তি নাই লাশ যখন দেখবে ভয়ে দৌড় মারবে চিৎকার করে বলবে কে আছো রে আমার স্বামী আর নাই সব এসে আমাকে টেনে হেসরে ঘর থেকে বের করে দেবে গোসলটা হয়ে যাবে রে সেলাইওয়ালা কাপড় কেচে দিয়ে কেটে কেটে খুলবে আমার গায়ে এমন জামা পড়ায় দেবে রে যেই জামার সেলাই নাই পকেট নাই মাথায় বাদন পায়ে বাদন দিয়ে দিয়া জীবনের শেষ গোসলটা করে দেবে রে 
টান মেরে জানাজে হাজির করায় দেবে সন্তান কেঁদে কেঁদে বলবে বাবা গো তুমি কেন চুমা দাও না তুমি কেন আদর করো না তুমি কি বাজারে যাবে না আমার জন্য কি সওদা কিনে আনবা না কোন জবাব দিতে পারবো না আমার জানাজা হয়ে যাবে মরা মুখ দেখে দেখে চলে যাবে লোকজন আমাকে বিদায় দিয়ে দেবে আমাকে শূন্য হাতে নিয়ে যাবে রে মরার সময় তিনটা জিনিস যায় দুইটা ফেরত আসে একটা থেকে যায় আমলটা থেকে যায় রে সে আমলটা এমন ভাবে নিয়ে যার তৌফিক দিয়ে দাও যেমন নিয়ে তোমার সন্তোষটি আমরা হাসিল করতে পারবো মুহূর্তের সময় শান্তির সময় আমাদের সবার হৃদয় জারি করে দিও কেন যে কালেমা তাই বালা फिले नियमित अपडेट पे चैनल बेल बटने प्रेस कर